Hey. Mambo. <laughs> Nani tena huyo? Poa tuza kwako. Zuri tu mrembo you looking sex. <laughs> Asante. Ila sije kufa mbaro naitwa nani? Oh. Come on. Mimi tarehe. Naona ni kama unasubiria usafiri vipi naweza kuko drop. Hapana. Nimeshaita tax. So muda mrefu itakuja kunichukua tu. Naomba upande kwenye gari mrembo. Mimi ndo mibovu eh. Sio salama kabisa wewe kubaki hapa peke yako. Anyway, kama huoni amini. Mimi ni Ray. Nafanya kazi ya serikalini katika kitengo fulani hivi. Jisikie uhuru, kuwa na amani kabisa. Naomba nikupeleke utakapoenda. Okay. Sawa, nimekuelewa. Da, mrembo. Mwanamke ule umbo kaumbika kike Mwenyezi Mungu. Unajua alikupendelea sana. Mhm. Weka kasamani. Samani Ray. Wewe sipendelei maneno ya kihuni kama hayo. Kwa hiyo kama huna chokongea, unaweza tu kanishusha kwenye gari yako nikaendelea kusubiri taxi yangu. <laughs> Basi pole sana mrembo. Kwa na upende kusifiwa lakini spendi. Na naomba pia uheshimu maamuzi yangu. Sio kisa nimepanda kwenye gari yako. Da <laughs> okay. Sawa mrembo. Hivi unatokea wapi kile? ni hili kunipa tu lift ndio linaniuliza miswali yote hii eh. hello mrembo mbona kimi jamani au nakusumbua m mm. hapana ni vile tu sikukusikia ulichoniuliza okay unatokea wapi natoka huko naelekea nyumbani m mm. wewe ni mwanacho ndio unasomea nini vile Ray, mbona una maswali mengi? Au kwa vile umenipa lift kwenye gari lako? Hata hivyo mimi sikukomba lift. Unaweza kanitelemsha hapa nikapanda tu ice. Sijui tumeelewana. Ah, uh, sorry mrembo. Mbona unakana una hasira? Mimi natamani tu tufahamiane mrembo. Excuse Ray. Tutafahamiana hata siku nyingine kwa leo nimechoka sana na sijisikia hata kuongea. Kwa nini na mambo mengi? Yapo kichwa ni mwangu. Sijui umeelewa? Ah. Sawa mrembo, nielekea wapi vile ulisema? Nielekea hapo, mtaa fulani. Sawa. Kiukweli msikilizaji ukimi ulitawala sana kwenye gari. Kwa kuwa huko chuo nilikuwa kwa nimetoka nilikuwa nimevurugwa. Nimevurugwa akili kwa kuwa nimefuma message za mchumba wangu kwenye simu ya rafiki yangu. Rafiki yangu Husna ambao rafiki wetu umekuwa muda mrefu hadi umeza undugu ndani yake lakini kumbe Husna alikuwa ananizunguka kwa boyfriend wangu George ambaye nilimpa moyo wangu wote na nilimwamini sana George <sighs> hivyo Ray alivyokuwa nazidi kuniongelesha na kunipigisha story ni story ni kama vile ananichanganya mafaili tu kichwani mwangu Sikutaka kabisa hata story naye. Sikutaka kabisa. Alinesha gari mpaka mtani kwangu. Nikamwelekeza sehemu ninakoshukia. Akafika hapo. Kweli alisimamisha gari. Nilianza kutelemka kwenye gari haraka haraka. Huko nikiona hasira na machozi yalianza kunidondoka. Sonjo tena msikilizaji mapenzi ya nauma. Na mbaya zaidi una mfumo mumeo, yani mpenzi wako akiwa anatoka na rafiki yako. Yaani rafiki yangu mimi Husna. Ilinuma sana. Sasa ili nataka kurudisha mlango wa gari, Ray akanizuia. Akanizuia kuondoka kwangu. Akanishika mkono akanivuta akanirudisha kwenye gari. Kisha kaondoa gari. Ah, Nikamwambia, "Hey, Ray, simamisha gari unanipeleka wapi?" Akaniambia, "Hello, pretty. Nisi unahitaji mtu kuongea naye. Hauko sawa. Naomba unipeleke sehemu yoyote ile tuongee. Please." Nikambia Ray sikiliza. Sitaki tena nyua naume. Nyua naume ni wabaya. Siwapenda hata kidogo. Ni mtu nalipenda nimelipa moyo wangu wote lakini bado linaona kama alitoshi linathubutu kunichit na rafiki yangu. Nye, hasira hizi. Nilijikuta hasira za George na mshushia Ray. Mtu ambaye hata 
hata alikuwa hausiki. Nilipaniki sana. Nilipaniki sana nikiwa ndani ya gari. Nilianza kulia kwa nguvu. Huku nikao napiga vyo vya gari. Lakini sababu hiyo haikumstopisha Ray kuendelea na safari. Yeye alikuwa busy kuendesha gari. Sijui hata alikuwa ananipeleka wapi. Aliendesha gari kama masaa mawili ndipo tulipofika katika mtambao. Una mijengo mijengo mingi ya kisasa. Kila mjengo kiwa umezungushwa fensi. Ilikuwa ni usiku mida ya saa 4 hivi tulifika katika nyumba moja nzuri sana. Gari kasimama getini. Ray akapiga honi na geti likafunguliwa tukaingia. Akapaka gari, akashuka, then akanifungulia mlango, mlango wa gari ili niweze kuteremka. Sangapi jamani nisijidai kwamba nimesenzia. <laughs> Tena kaanza na kukoroma. Huku napumua kwa hasira. Hasira zilizojana kwikwi kwa sababu ya kulia kwa muda mrefu. Sasa baada ya Ray kupiga piga mlango wa gari, hatimaye akachoka, lakini sikuamka. Basi yule kijana wa getini akasogea hadi pale. Nikasikia namuulizia, "Vipi boss? Kuna mgeni?" Ray akamjibu kuwa ya, "Kuna binamu yangu lakini naisi kasenzia." He. <laughs> Nisiamke sasa. Huku nauliza binamu. Nikamwambia wewe binamu yako nani? Mimi na binamu yako, mimi mimi mi, binamu yako. Mimi na huo binamu ulianza lini? Nikamwambia wewe litekaji tu na umeniteka wewe. Umeniteka. Ray alimwamuru yule kijana wake aende zake ndani kalale. Tubaki wawili hapo nje. Ray hakunyamazisha. Kwani alijua fike kwamba nina hasira za kutosha. Hivyo aliniacha nikabweka wee, nikabweka pale kisha kaniomba msamaha. Then akaniomba namba ya mtu ninayeishi naye. Nikakataa. Basi akaniomba niwapigie nyumbani kwetu ili niwaambie kwamba niko sehemu fulani. Nimpe na yeye aonge nao ili kuwathibitishia. Msikilizaji. Maisha ni mwangu mimi nimeelewa na mama yangu. Basi nilimpigia mama simu. Lakini mama sikumwambia sehemu nilipokuwa. Kwa kuwa huyo kaka ni mtu tu alinipatia lift na nilikuwa simjui. Hivyo sikutaka kumpa mama awasiliane naye. Nilimdanganya tu kwamba nimelala kwa husna rafiki yangu huyo ambaye ni msaliti kani saliti na mpenzi wangu George. Basi mama hakuwa na pressure. Aliniambia tu kuwa makini mwanangu. Kwa kuwa hata husna pia alikuwa kilala kwetu mara nyingi tu tulikuwa zaidi ya marafiki. Basi bwana msikilizaji, baada ya kuongea na simu Ray aliniomba niingie ndani. Siko na pingamizi cause huko nje mbu walikuwa wameshaanza kwenye tafuna tafuna. Basi tulifika ndani. Tukapanda juu, nyumba ilikuwa ni ya gorofa msikilizaji. Baada ya kupanda huko juu, palikuwa pametulia sana. Palikuwa pazuri mno, nyumba inanukia kama ujinini. <laughs> Nilipelekwa Sebleni na Mr. Ray. Nikawa nimekaa. Swali so, la kwanza kuulizwa vipi hasira zimepungua? Nye hiyo sauti ya Ray sasa. <laughs> ah. Ray ana sauti tamu. Msikilizaji, nafahamu mnamfahamu Uncle J. Ile kaka na sauti nzuri ya usimuliaje? Basi sauti ya Ray ni kama ya Uncle J copyright. Basi tuachane na hayo ya Uncle J. Ngoja niendelee kwa kusimulia. Sauti ya Ray ili nitatanisha kiukweli. Kwa sababu ilikuwa ni sauti iliyoambatana na unyenyekevu utu utulivu na sisi yani na ilikuwa ni sauti ya kiume basi mwanzo nilikamjibu nikamwambia ndio kulia kumenisaidia kwa kiasi fulani machungu ya moyoni yamepungua basi reka nibia kama hutojali unaweza kanielekeza kidogo kitu kilichokuchukiza na kipi ah, nikamwambia hapana rei siwezi kukueleza kwa leo bado nitazidi kuumia tu basi hakuwa mtu kulazimisha vitu alionyesha chumba cha kulala akaniandalia uh, akaniandalia kila kitu akanionyesha toilet nikaingia bafuni basi nikaenda kuoga yakaingia jikoni kuangalia mswasi baada ya kumaliza kuoga ilikuwa ni mida ya saa tano za usiku alinigongea akaniomba niende nikajumuike naye tule chakula cha usiku nikamwambia asante sijisikii kura le sijisikii kula kabisa kiukweli msikilizaji njaa ilikuwa nilikuwa nayo njaa ilikuwa inaniuma ila niliogopa mtu simjui akinekea madawa ya usingizi ila nibake nitamlilia nani Ray alinibembeleza ili nikale 
lakini nilimgomea basi akuwa na namna alinigongea akaomba kuingia nikamruhusu akaniletea juisi ya mengo kwenye glass lakini niligoma kuipokea nikamwambia kama anataka nile aniletee juice take away nifungue mimi mwenyewe basi Ray alirudi kwenye fridge akaletea juisi ya kopo nilifungua nikanywa yote sio kwa njia ile jamani sio kwa njia ile ilikuwa na njia sana basi nilipomaliza nikashukuru basi akanitakia usiku mwema kisha akaniomba niwe na amani yeye ni mtu mwema tu nikishatulia akili zangu atanielezea kila kitu kumuhusu na aliniambia kwamba yeye ananifahamu tena kwa muda mrefu ila tu alikuwa anasubiri muda sahihi wa kuweza kujitokeza kwangu mm-hmm. maneno yake yalinishangaza kwa sababu mimi sikuwahi kumuona kabla neno la mwisho kuniambia eti kabla hajaondoka kwenda kulala niniambia kwamba Fred nakupenda sana hapa duniani nipo kwa ajili yako tu uko mikono salama lala kwa amani ila usisahau kuona kupenda sana msikilizaji nilitoa macho kama mjusi alubano na mlango sikuwa hata na cha kuongea alinitupia tukisi hewani kisha kaondoka kuelekea chumbani kwake <laughs> makaba haya mwanzo nikaanza kutafakari usiku huo huyu kaka ni nani mbona sije kumuona na anadai eti alikuwa ananisubiri anasubiria muda sahihi wa kuweza kujitokeza kwenye maisha yangu huyu ni nani basi bora nilipitwa na usingizi nikaja kushtuka asubuhi majira ya sambili ilikuwa ni Jumamosi siku ya weekend. Hivyo na Ray na Isi alikuwa haendi kazini. Alikuwa haendi kazini asubuhi hiyo. Basi nikafumbua macho yangu nikatafakari mawili matatu kisha nikasali then nikatandika kitanda kisha nikaelekea chooni kuweza kujisafisha. Baada ya hapo nirudi chumbani nikao nimekaa tu kitandani. Nimefunga tu taulo na waza. Na waza nguo za kubadili sina. Nikawa bado nimekaa huko chumbani. Ah, ghafla mlango kagongwa. Niliamka nikaenda kufungua. Alikuwa ni Ray. Akiwa ameshikilia mifuko iliyojaa vitu kama mtu aliyetokea shopping hivi. Alinijulia hali kisha kanikabidhi hivyo vitu na akaniambia kuna nguo humo, nenda kabadilisha then uje tunywe chai. <coughs> Nilibaki nimekodoa macho tu. Lakini Ray baada ya kunikabidhi hivyo vitu na kunipa maelekezo, aliondoka basi nilirudishia mlango chumbani nikaanza kuvika nguo vile vitu. <sighs> Zilikuwa ni nguo, tena nguo kali. <sighs> Maisha ni mwangu sijawahi kufikiria kama ipo siku na mimi nitatupia pamba kali kama zile. Nilisha tu kuziona kwa wasanii tu na wana mitendo, lakini zile nguo zilikuwa ni nzuri. Baada ya kukagua nguo nilihamia kwenye mfuko wa pili. Ulikuwa ule mfuko umebeba nguo za ndani pamoja na nguo za mazoezi. Mfuko wa tatu ulikuwa na vitu simple high heels, rubber, ndala. Tena zilikuwa ndara za bafuni. Mfuko wa mwisho ulikuwa amebebea vipodozi na lotion nyie. Nilisi kama niko ndotoni maisha ni mwangu mimi nimelelewa na mama tu. Siwe kumuona babangu mzazi. Siwe kumuona babangu mzazi kwa mama yangu. Kwa mama yangu tuko hao wawili. Mimi na mdogo wangu wa kiume. Tumepanga uswahilini kutokana na kipato chetu kuwa cha chini sana. Tumekuwa tukiishi maisha ya kuunga unga, maisha magumu. Lakini mama yangu aliniomba nitie bidii katika masomo ili nije nimsaidie kwa hapo baadaye. Nilisoma kwa tabu sana. Mama alikuwa akifanya vibarua kwa watu ili tupate kupata kulipa kodi ya nyumba na tupate pesa pia kujikidhi mahitaji yetu. Sikuwahi kuvaa nguo za gharama maisha ni mwangu. Nilizoea kuvaa nguo za mitumba zile za beiche, yani bei rahisi. Hivyo basi baada ya kuviona vile vitu alivyoniletea Ray nilishangaa kwa sababu ilikuwa ni bonge la surprise. Basi baada kumaliza kufungua hiyo mifuko kuna zawadi moja ilikuwa imefungwa. Imegundishwa na mfuko fulani hivi wa kimahaba zaidi. Nilikuwa na washwashwa sana kuifungua nyie. Si ndo nikakutana bwana na smartphone nzuri kweli kweli. Yaani ilikuwa ni Samsung Galaxy S10. Hey Chuoni mimi ndo nilikuwa natumia ka techno kaliko zeka. Nilikuwa naona hadhi ya aibu kupokea mbele za watu, sio siri. Niliruka ruko kwa furaha. Nikasahau kama nipo ugenini mwenzenu. Nikasahau kama nimeteku. Nikasahau kabisa. Nikasahau kama nimetekwa. <laughs> Nasema nimetekwa kwa sababu si alinichukua. Mtu mbaya hata simjui. 
alijitambulisha tu anaitwa Ray ila yeye alikuwa ni fatile mito kwa muda mrefu basi kimbe ni gomole chumbani kasikia hello pretty bado hujamaliza kupima hizo nguo aliniuliza Ray huko kinembia au hujazipenda za wadidia samani hivyo niliona nisikusumbue ili upumzike nikaona niende tu shopping mimi mwenyewe nikakuchukulia hata nguo kubadilisha ila wakati mwingine tutaenda pamoja eh na utaenda kujichagulia mwenyewe zawadi ambazo unazipenda aliongea hivyo Ray ah, sikumjibu kitu nilimnyamazia tu nilivaa nguo zangu haraka haraka nikatoka nikamkuta kasimama nje ya mlango wa chumba changu huko akiwa busy anacheza simu yake aliniangalia kisha akataka kunikumbatia lakini sikutaka kumbato lake nilimkwepa Hakuwa mtu kulazimisha vitu. Alinisifia kanaambia umependeza sana Pret. Nikamwambia Asante Ray. Asante kwa zawadi. Pia Mwenyezi Mungu akubariki sana na kuzidishia zaidi pale ulipotoa. Akanambia, "Oh, okay, sawa. Basi unajisikiaje lakini?" Nikamwambia niko poa Ray. Hata usijali kuhusu mimi niko poa kabisa. Akanambia, "Oh, unapendelea kutumia nini kama kifungwa kinywa?" Nikamwambia, mm, "Ray, mimi sije kubagua chakula. Chochote kwangu na kula. Ili mradi tukiwe sawa katika afya yangu." Oh, okay, nimekuandalia supu ya samaki aina ya sato, chapati, sausage, juice pamoja na matunda. Karibu sana Pretty. Jisikie huko nyumbani. Kuwa huru. Hapa ni kama nyumbani kwako tu. Ha, ah, ilikuwa ni breakfast ya nguvu. Nye. Yeah. <coughs> Basi tuliongozana mpaka mezani. Akaniandalia kiti nikakaa. Akaninaoisha mikono. Akanipa kulia msosi. Mala gafra. Sinikasikia kisosadu changu bwana kinaita huko chumbani kitekno changu bwana. Kilikuwa kina sauti kama ya bufa kilivyoita tu niliona mpaka aibu. Ila nikajikaza ningefanyaje? Nikajanyuka nikaelekea chumbani. Alikuwa anapiga mama yangu. Nilipokea nikamsalimia lakini mama alionyesha kuwa na hofu kubwa mno. Alipokea kisha akaanza kulia, akaniambia mwanangu, umempata na nini? Mbona husna yuko hapa? Na ameeleza kilichotokea kati yenu na amesema uliondoka chuoni na hasira. Hajui hata ulinda wapi. Mwanangu, unataka kunyoa na pressure? Kuna unafanya hivyo Pret. Umesahau ulivyoniahidi? Mbona nimekula vizuri mwanangu? Huo uongo umeanza lini? Husna ameniambia kila kitu na amesema George ndo alianza kumtaka, lakini hajawahi kumkubalia mwanangu. Unataka mapenzi ya kupoteze, eh? Ya kupoteze malengo yako, si ndio? Naomba urudi nyumbani mwanangu, umshukuru Mungu kakuonesha mapema ya kwamba George sio mwanaume mzuri kwako. Kama ameanza kukuzunguka kwa marafiki zako sasa hivi, akikoaje? Hebu fanya upesi uje nyumbani mwanangu na kuomba Maneno ya mama yaliendeleza sana. Nilijikuta nalia mno. Nikiwa kwa chumbani nilisikia mlango na gongo. Alikuwa ni Ray, nikamruhusu aingie. Aliniuliza nina tariso gani? Lakini sikumjibu Ray, sikumjibu chochote. Nilimwambia tu kwamba nahitaji kurudi nyumbani kwetu muda huu. Nikamwambia Ray, nahitaji kurudi nyumbani muda huu. Naomba unirudishe, please, nirudishe. Ray akanambia Pretty tunaweza kuongea hata kidogo nikamwambia Ray please nimesema nahitaji kuondoka hapa sasa hivi nahitaji kwenda nyumbani <sighs> ah basi sawa mimi huwa sipendi kumuona mwanamke akilia basi kanywe chai then nitakupeleka nyumbani Ray sihitaji kunywa chai wewe kanywe chai ukimaliza nirudishe home niko katika moodi mbovu kuliko ile please niache kwanza <laughs> nye yeah. Msikilizaji, Ray alishoa nguvu hadi machozi na yakaanza kumdondoka. Alilia bila kuvunga. Ilibaki na mshangaa Ray. Kwani huyu analia nini? Basi maskini Mungu kijana watu walijifuta machozi, kisha akaniambia, "Naomba ujiandae." Basi kweli nikamwambia mimi niko tayari nishajiandaa, tuondoke tu, unirudishe nyumbani. Alilete begi, nikazeka zawadi zangu akanibebea ahadi kwenye gari akanifungulia mlango nikapanda kwenye gari tukaondoka kuelekea nyumbani tukiwa njiani Ray alionekana kama mtu mwenye mawazo sana lakini nilivunga kama vile sielewi chochote kile tulifika nyumbani nikashuka na mizigo yangu nilimpa asante tena nikamwaga nikiwa nimepiga kama watu watatu Ray akaniita Nilivyo geuka nilishangaa kwa sababu Ray alikuwa kajaa machozi uso mzima. Nikarudi hadi pale alipokuwa. Nikamuliza vipi una matezo gani wewe? Akaniambia naumia sana kwa kukosa nafasi ya kuongea na wewe. Ni mara ya tatu sasa nakosa nafasi ya kuongea na wewe. 
ili nikueleze yaliopo moyoni mwangu. Sijui kwa nini na fail kila muda. Naogopa sijui nikakukosa Brett, please. Kwa na huruma. Nimesubiri sana. Naomba unipe nafasi na teseka sana juu yako. Moyo wangu naumia sana kwa sababu yako. Kwa nini unanikwepa? Hmm? Mimi nakukwepa? <laughs> kwa nini nani? Na nilini nilikukwepa? Au umenifananishwa kaka? Hapana Brett. Ungenipa wala nafasi hii. Unisikilize basi. Ungenikumbuka, please Brett. Ni urumi mwanzio. Okay, Ray. Fanya hivi. Futa machozi. Kisha uondoke hapa kabla hata watu hawajaanza kukushangaa. Sawa? Hapa sunaona huku kwetu palivyo kwa Kiswahilini eh? Gari kali kama hivi huku wazipo hivi ondoka hapa. Nikiwa printer kutafuta. Tufahamiane vizuri, sawa? <laughs> Msikilizaji, nilimwambia hivyo Ray. Basi Ray alifuta machozi, akanipa business card yake kisha kama kawaida yake akanitupia kisa hewani nikamtabasamu tu kisha nikaondoka hakuondoka hadi pale nilipotoweka machoni pake na endo akaondoka Hello pretty samani naomba tuonge Nikambia Usna naomba uondoke nyumbani kwetu We ni mnafiki sana Ni mara ngapi umenichiti na George hivi ulipanga kuniambia lini ya kwamba unatembea na boyfriend wangu Hivi jeuri ya kuja nyumbani kwetu umeitoa wapi wewe Kuanzia leo hii hapa napozungumza urafiki wangu mimi nao umekwisha naomba nikiingia ndani nikitoka ni sikukute hapa hello mam shikia mo mama jamani nakusalimia nisamee kwa kukudanganya ki kweli jana nilichanganyikiwa baada ya kuazima simu ya Husna kuna vitu nilihitaji kugugu katika simu yake kwa kuwa simu yangu ni mbovu yani ilimosha tu data nikaanza kuingia izikaanza kuingia message za George tena message za mahaba mazito mam kukui nilichanganyikiwa sikuweza hata kuendelea kukaa darasani niligombana sana na Husna lakini hakutaka kukubali na ushahidi wote niliona katika simu yake mama naomba iwe mwisho leo Husna kuja hapa nyumbani kwetu iwe ni pa usipostaki kumuona kisogelea hii familia yetu ni mnafiki sana Husna <sighs> baada ya kumwambia hayo mama yangu alitoka na mkoba wa Husna akamkabidhi kisha kamomba tuondoke. Husna alianza kulia na kujibuluza buluza pale kwa magoti kuja kunyomba msamaa. Nilichomwambia Husna ni kwamba nimekusamea, sina kinyongo na wewe. Furahia mapenzi yako wewe na George. Nyote nimewasamea, lakini sitaki ukaribu na nyie wote. Naomba utoke kwetu. Basi Husna aliondoka. Tukabaki mimi na mama. Ilibidi nimueleze mama kila kitu kuhusu Ray. Mama alifurahi mno tulipiga goti chini tukasari kisha mama kaniambia mwanangu naomba Mwenyezi Mungu akupe mwanaume sahihi kama alivyo kudhihirishia kwamba George sio mwanaume mzuri kwako basi naomba amfanye Ray awe mwanaume sahihi kwako usimkurupukie subiri tu muda utaongea wakati wa Mungu utaonekana tu usile kuhusu George na kuhusu Husna achana naye kabisa furahia kwa kujua ukweli mapema Mama yangu aliniambia hivyo nilimkumbatia mama yangu. Mara nikasikia message inaingia kwenye simu yangu. Nikaifungua. Ilikuwa ni message ya Mwamala, message ya Mpesa. Nilipokea laki mbili kutoka kwa Ray. Kisha message iliyofuatia aliniambia Pret, kanunue chakula mpenzi. Nimejisikia vibaya kwa hiyo kuondoka bila kula chakula nilichokuandalia mimi mwenyewe kwa mikono yangu. Lakini haina shida. Hiyo pesa itakusaidia kwa chakula pamoja na vocha pia ukiona wakati mzuri. Hamishia laini kwenye simu mpya. Kisha uunge bando na tuongee kidogo WhatsApp. <laughs> nye 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 msikilizaji nilihisi ni kama niko ndotoni nilikuwa siamini kile kilichokuwa kinaendelea. Mamangu ndo kabisa alisikama miujiza. Alifurahia sana mama yangu. Alifurahia sana. Nilihamishia laini kwenye simu kubwa, simu mpya. Nilielekea kwa mangi kwenda kutoa pesa. Baada hapo nikaelekea sokoni nikafanya maheme manunuzi ya kutosha. Angalau kwa siku hiyo niliona ninunue hata kuku na mchele tukali pilau. Tulishazoea kula ugali na mboga mboga za majani. Awe, tubadilishe mboga bwana. Sio kila siku mlo mmoja. Sio kila siku gali daga. Lakini siku hiyo neema ya Mungu ilikuwa juu yetu. Familia yetu kwa ujumla tulianza maisha mapya ambayo 
hatakuwa hii hatakuyaota hatakuwa hii hatakuyaota basi mwana baada ya manunuzi nikaelekea nyumbani nakwambia watu wakawa watu wanashangaa pigo ni zilikuwa napiga na simu nayomiliki ha hakuna aliyeamini nilienda chakula kikao kinanukia mpaka mtaa wa saba huko mdogo wangu Pascal alivyorudi nyumbani wala kuamini kama ndo kwetu leo tunapika pilau la kuku halisi labda kuna jirani kaja kupika kwetu aliviona simu yangu sasa we halisi ni kama anaota hadi akamwambia mama amfinye ili amini kwamba sio ndoto basi mimi na mama tulimfinya Pascal ili kumhakikishia kwamba hiyo harufu ya msosi he msosi mtamu inatokea ndani kwetu na si kwa jirani na hiyo simu kali ni ya mimi dada yake na sio ya kuwazima basi tulisha tukukumbatiana na kufurahia kwa pamoja nilipokuwa chakula tukala na baada ya hapo nilimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya chakula na furaha katika familia yetu basi baada ya hapo nilifanya usafi baadaye nikaingia chumbani kupumzika haikupita muda Ray alipiga aliniuliza kama niko free nikamwambia ndio niko free Ray tunaweza tukuongea sasa na kabla ya yote nikamwambia asante kwa chakula asante pia kwa kila kitu siwezi kusahau kukuombea na siwezi kuacha kukushukuru basi Ray alifurahia sana kisha kaniuliza kuhusu familia yangu nikamwambia maisha ni mwangu mimi nimelelewa na mama yangu tu tangu ni kwa mdogo kwetu tumezaliwa wawili tu mimi na mdogo wangu Pascal baba yetu alifariki akiwa katika harakati za utafutaji huko migudini ambapo alifukiwa na kifusi aliniacha nikiwa na mwaka mmoja mwaka mmoja na nusu na mama yangu alikuwa na ujauzito wa Pascal ambaye ni mdogo wangu haikuwa rahisi kwa mama yangu kutufikisha hapa tulipoweza kufika hii leo mpaka kufika leo hii ni kwa neema tu ya Mungu Ray akanambia oh pole sana preti sina lengo la kukumiza ila nilitaka tu tufahamiane angalau kwa kiufupi. Kambia ina shida Ray wala hata usijali. Ila nakumbuka hapo nyuma ulinilezea kwamba ni mara ya tatu sasa una 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 unakosa nafasi ya kuongea na mimi. Vipi kwani? Tulishae kuona na mimi na wewe. Ray alinibea Hatukuonana ila yeye ndiye aliyeniona mimi. Na kwa mara ya kwanza Ray anasema aliniona nikiwa kwetu na rafiki yangu. Anasema nilikuwa na mama. Akasema nahisi yule ndio alikuwa mama yako pia. Mlikuwa mnafua nguo. Nilivyokuona kiukweli preti moyo wangu ulienda mbio sana. Mapigo moyo wangu yalibadilika ghafla nilijikuta akili yangu na ufahamu wangu wote timiamia kwako. Nilimuuliza rafiki yangu kwa swali aliniambia hakufahamu ila tu huo mnakuja kufua kwao kisha mnapewa pesa. Nilijaribu kumuuliza sehemu unapokaa lakini hakujali. Aliona kama ni aliniona kama ni chizi tu. Lakini kwa baadaye aliniambia kama unataka kuwajua hao kama ulize mama. Ujasiri wa kwenda kumuuliza mama yake sikuwa nao. Lakini moyo wangu ulikuwa na imani ya kukutana tena mimi na wewe. Basi nilimaliza kazi zangu huko Bongo nikawa nimerudi Marekani. By the way, uh pretty, wazazi wangu wanaishi Marekani lakini pia tuna makazi hapa Bongo. Kwetu tumezaliwa watatu, dada zangu wawili wakubwa na mimi wa kiume ndio wa mwisho. Dada yangu mkubwa ameolewa Dubai na dada yangu wa pili ameolewa London. Hapo Tanzania tuna biashara ambazo mara kwa mara huwa anakuja kuweza kukagua maendeleo yake. Kwa hiyo preti mimi nimekaa Marekani kwa mwaka mmoja. Nikarudi tena Tanzania na hivyo rudi nilimuulizia rafiki yangu kama bado huwa unaenda kufua kwao lakini aliniambia kwamba ye yeah, alishapata ajira kwa sasa hakai nyumbani kwao anakaa kwake basi alinomba ni mtembelee nyumbani kwake siku ya Jumapili basi Jumapili nilijiandaa akaja kunichukua rafiki yangu tukaelekea nyumbani kwake alikuwa na jirani na chuoni siku ya Jumatatu nikaona zunguka zunguka maeneo ya jirani na chuo sikuamini macho yangu nilipokuwa na ukiwa unashuka kwenye gari na kijana mmoja hivi mweusi mrefu amejezea jazia katika kifua chake sikuamini macho yangu kile nilichokiona na moyo wangu ulijao na maumivu sana preti Nilisi nimeshakupoteza kwa hadi nilioiona ilithibitisha wazi kwamba yule jamaa alikuwa ni mtu wako. Mlishikana mikono na alikuwa na kusindikiza hadi kwenye mlango wa darasa, alafu kisha yeye aliondoka. Nilitafuta sehemu nikakaa ili angalau ukitoka darasa niweze kukuona tena. Na kweli mimi jioni kijana yule alikuja akapa gari pale chuo na ulivyotoka darasani kama kweda yake alikushika mkono, akakufungulia mlango wa gari ukapanda, mkawa mmeondoka 
hauwezi kujua ni maumivu gani aliyopata preti hiyo siku. Nilikuta nalia sana kama mtoto mdogo. Sasa baada ya wewe kuweza kuondoka na mtu wako. Nilimuita mwanafunzi mmoja ambaye naye nilimuona anatokea darasani ulikotokea wewe. Nikajua fika kwamba mtakuwa mnasoma kozi moja. Huyo kijana alikuja nilijikuta tunaanza kumpeleleza kuhusu wewe. Hata jina lako yeye ndo aloniambia kwamba unaitwa Pret. Nilimuuliza kuhusu huyo kijana akaniambia ni mchumba wako na mnapendana sana. Huwa anakuleta chuo na baada ya vipindi huwa anakuja kukuchukua. Nilimuuliza kuhusu kazi ya huyo kijana nikawa nimeambiwa ana degree ya masuala ya biashara. Pia anasimamia makampuni ya familia ya kibiashara. Basi baada ya maelezo hayo kutoka kwa huyo mwanafunzi mwenzako, nilimpa pesa kubwa tu, pia nikamshukuru kwa msaada wake. Nilimpa namba yangu, pia nikamwomba pale atakapohisi wewe na mchumba wako mmeachana, basi sisi kwenye taarifa. Ni kama Mungu tu preti. Ni kama Mungu tu vile alikuwa upande wangu. Zilipita siku nne, nakumbuka ilikuwa ni Ijumaa mida ya saa 12. Huyo mwanafunzi alinipigia akaniambia, "I said bro, Preti ana hali mbaya sana. Amegombana na huyo rafiki yake darasani leo. Inasemekana kwamba huyo rafiki yake amemzunguka kwa yule mchumba wake. Preti amefuma message zao kwenye simu ya huyo best yake. I said, "Huyo ilikuwa ni timbwiri darasani." Aliniambia hivyo huyo mwanafunzi mwenzio. Basi na mimi kusema kweli Preti sikupoteza muda. Nilichukua gari, nikaamua kukufuatilia ndipo nilipopata bahati ya kukubeba katika gari langu. Hivi Preti unajua ni kwa nini nilikushusha pale kwenu na baadaye nikakurudisha kwenye gari nikaondoka nayo Nilihisi huyo mchumba wako anaweza kaja kukushawishi na ukamsamee nikakukosa tena Preti kwa kweli mimi nakupenda sana mwenzio Naomba nikutumie muda huu kuzitetea hisia zangu kwako kabla sijachelewa tena Preti naomba nifikirie mimi mtoto wa mwanamke mwenzio kwa kweli nateseka sana juu yako Najua labda hujui namna gani ambavyo najihisi juu yako lakini ukweli ni kwamba mwenzio Nikikuona tu mwili wangu wote unalegea. Na kwa sina kauli mwenzako. Mwili wangu huisi kama vile na vuto na sumaku pale unapokuwa karibu yangu. Niseme nini mimi? Hadi unielewe Pret. Eh? Naweza nikaeleza mengi sana ya kukuchosha, lakini ukweli ni kwamba nakupenda sana wewe. Na endapo kama ombi langu kwako litakubaliwa, na kuahidi Pret kwamba haipo siku nitakayokuumiza. Nitakupenda kwa moyo wangu wote, wewe na familia yako. Sito mbagua yoyote katika familia yako nitakupa mapenzi yangu yote na sitokuwa kero kwa kwako please naomba sema ndio ili moyo wangu upone samahani pia kama nitakuwa nakukosea naomba unisamee sana mpenzi rei mimi kwa sasa sitaki kujiingiza katika mahusiano kilicho nikuta kimeniumiza kilicho nikuta kimeniogopesha kilicho nikuta kimenitisha sana. Yaani Ray, ni kwamba tu, yani hivi, yani najitoka kusema ni kwamba yani mwenzio kwa sasa kwa sasa hivi siwezi. Yaani inamaanisha kwamba naogopa sana kujiingiza tena katika mahusiano. Najua wanaume hamfa nani kwa tabia, lakini kiukweli mwenzio nimetendwa vibaya mno. Naomba nisamee sana Ray. Lakini ukweli ni kwamba siwezi. Pretty. Hello. Hello Pretty. Msikilizaji. Kiukweli nilijikuta na kata simu. Ndio baki tunalia peke yangu. Nililia mno hadi nikapitwa na usingizi. Nilikuja kwa mshwa na mama usiku mida ya saa mbili akaniambia ni mkeli ni ile. Kiukweli sikutaka mama ajue ninachokipitia kwa muda huo. Kwa nilijua fika ya kwamba kinachoniumiza mimi na yeye pia kitamuumiza zaidi. Hivyo nilijitia furaha tu usoni huku moyoni mwangu nikiwa yani naumia na maumivu kweli kweli hakuna mtu niliyemwamini kama George katika maisha yangu hakuna rafiki niliyempenda kama Husna ah, kusahau iko kitu isingekuwa rahisi isingekuwa rahisi kuna muda nilikuwa na hisia kwamba hiyo ni ndoto lakini akili zangu ziliniambia kila muda kwamba huo ndo ukweli ilia umia na usahau na uiache apite lakini huo ndo ukweli Sikujua nitatokaje katika hayo maumivu. Lakini kiukweli nilishukuru kwa kila kitu. George hakuacha kupiga simu na kutuma message za kumba msamaha. Nilimblock. Tena kila kona nilimpa block. Lakini hakuacha kunitafuta kwa namba ngeni kila muda. Nilimblock namba nyingi mno alizokuwa ananipigia nazo. 
za marafiki zake na watu wake wa karibu ili block zote lakini aku stop George ilifikia tu anikaona ni bora sasa tu ni zime simu baada ya chakula cha usiku mdogo wangu Pascal aliniomba simu ile itumie kidogo nikienda kulala atanirishia ilibidi niwashe ile simu nimpe ile ile nawasha tu nakutana na message ya Ray fupi tu ilikuwa kama ifuatavyo alikuwa ameandika Fred wewe ndiye chagulo moyo wangu siwezi kuchoka kukungojea nataka tu nikwambie hivi nitafanya kila kitu kudhibitisho pendo langu kwako atake kutenda basi njoo kwangu i love you so much sitani usiku mwema mahabuba wangu my wife to be ah nie nilisoma ile message sikujibu chochote nikairudia tena nikasoma nikairudia tena nikasoma lakini sikujibu chochote nilimkabidhi mdogo wangu simu mimi nikawa busy na tamthilia nilikodoa jicho kwenye tv lakini hata mawazo yangu hayakuwa huko kwenye tv maana macho yangu yalichoka kuangalia tv mama akaniomba nistopishe ili tusali kwanza yeye anataka kwenda kulala basi nilistopisha kwenye tv tukasali mama katangulia kwenda kulala na mimi nikabaki na Pascal Sebleni. Pascal naye alichoka kanikabidhi simu yangu akajilaza kwenye kochi. Niliamka nikamtandikia yeye alikuwa analala Sebleni mdogo wangu. Mimi na mama tunalala chumbani. Tulikuwa tumepanga chumba na Seble tu. Baada ya kumtandikia nilimwamsha akalala na mimi nikaelekea chumbani kulala. Usiku huwa nazima simu huwa spendi kuibinyabinya simu au kuongeongea na simu mbele ya mama. Basi nilizima simu na kaingia zangu kulala kesho yake nilifanya usafi kama kawaida mdogo wangu alidamka shuleni alikuwa ni form 4 kipindi hiko na mama alidamkia kwenye mambo ya vibarua vyake basi nilifanya kazi zote za nyumbani nikapika nikaoga kwa muda huo nilikuwa sijawasha simu bado mida kama ya saa saba hivi nilianza kujisomea na kufanya maandalizi ya kwenda chuo nilikuwa na kipindi saa kumi za jioni saa nane mchana kuna mtoto aligonga mlango nilitoka kumsikiliza nilivyotoka aniambia anti kuna anko huyo yuko hapo njiani anakuita nikamwambia sawa aya kacheze mimi naenda kumuona mm. niliwaza atakuwa nani huyo au ni George kaja kunichukua ili nipeleke chuo pamoja na yote hayo hakumi eh sasa ngoja nikamwonje show hapo njiani nitamjezea watu hadi nzi hatuweza kunisahau basi nikarudishia mlango sindo wazo likaje la kuwasha simu sasa <laughs> nilikimbilia chumbani nikawasha simu faster he mtoto wa kiume rei alikuwa kasha nitafuta huyo message kama zote oh pret umemkaje wacha simu basi lavo oh mimi nashindwa kuvumilia mimi ile vya kutosha sasa nakuja huko kwenu ili nijue umepata na nini eh maana ke simu yenyewe upokei nikipiga sijui hivi wazima message zangu ujibu nakuja huko huko mama nikajua kumbe aliyopo hapo ni Ray na sio George. Basi nilikuwa naenda kishali ikabidi kwanza mtoto kike kwanza nichukue vile vipodozi alivyonunulia Ray. Nikavipitisha kwanza. Kime cup make up usoni kidogo nikavua dela, nikapiga nguo kikali kabisa nikajipulizia na perfume. Huyo mtoto kike nikaenda kumuona handsome Ray bwana. Baada kujoka fresh nilitoka nikamfuata huyo aliyokopa huko na ningoja hapo nje. Kweli nilipofika nikamkuta Ray. Kapa kigari ndani kasimama kaje mia gari nilifika pale nikamsalimia nikamwambia hai re habari yako akanipa nzuri tu pretty vipi alega kwa yeye nikamwambia mmm mimi niko poa lakini sijui hapa unafanya nini um samani pretty najua kuja kwangu hapa nitakuwa nimekukosea sana lakini kwa kweli nimekuja tu kukujulia hali umekuwa upo kesim wala ujibu message zangu siwezi kuwa na amani bila kujua wewe hapo unaendeleaje vipi huendi chuo leo naenda hapo nimeshajiandaa ili niondoke vipi naweza kukupeleka mhm no hapa anatenda tu peke yangu pretty naomba nikupeleke chuo jioni pia nitakuja kukuchukua chuo kuna sehemu nataka nikupeleke kama utaipenda muhamie huko mhm ray Ah, wala hata usijichoshe. Sitaki ubebe mzigo ambao haukuso. Sitaki nikubebeshe majukumu ambayo sio yako. Sisi mbona tunaishi tu vizuri? Eh? Tunaifurahia maisha yetu. Kikubwa tunacho kikubwa tukipata vibarua siku ambazo hatujaenda shule. Tunaenda kumsaidia mama, tunapata ridhiki. 
usijichoshe kuhusu mimi. Naomba tu uondoke hapa. Naomba hiyo mwanzo na mwisho na wewe kuja mahali hapa bila hata kuniuliza. Sawa? Ray, naomba tuheshimiane. Alafu mimi huwa sipendi wanaume vinganganizi. Ondoka. Pretty. Tafadhali. Kuna nini nafanya hivyo? Kuwa na moyo binadamu of Pretty. Sifanyi hivi kwa kuigiza Pretty. Ni moyo wangu ndio unaonituma kufanya haya yote. Hivi ni kweli kwamba sina bahati ya kupendwa na wewe? Hivi ni kweli kwamba nitaikosa nafasi kwako? Siwezi kuvihimili hivyo vitu Pretty please. Naomba unipe nafasi nilihitaji. Nitajitahidi hadi pale utakapoona kwamba wewe na kuniridhia moyoni mwako. Mimi sikulazimishi ila nakuomba tunipe nafasi nifanye kwa vitendo. <sighs> Msikilizaji mtoto wa watu aliyeongea hayo Nikao na mimguzia mgongo Akalia, akalia, akalia we Na mi taratibu machozi ya kanza kwenye dondoka Na taratibu ni kanza kuondoka pale bila kumjibure kitu chochote kile Nilifika ndani ya kabeba mkuba wangu wa chuo Nikabeba simu, nikarulishia mlango, nikatoka kueleke chuoni Limbuta rui bado yuko pale pale Hamesimama watu huku kegimi ya gari laki Nilipita nikampita malagafla nikazuiliwa kwa kushiku mkono Nilisimama kwa sekunde kadhaa baadaye niligeuka ili nimuone ni nani huyo alioshika mkono wangu. Hakuwa mwingine bali alikuwa ni Ray. Alimbe Pret pande kwenye gari. Nikamwambia sitaki bwana kupanda kwenye gari lako. Akasema so hivyo. Basi tutasimama hapa tukiwa tumeshikana mikono hivi hivi hadi pale utakapomoka kupanda kwenye gari. Nikamwambia Ray. Naomba uniache na chelo chako. Nikikuacha hapa ukaondoka bila mimi. Basi tambua kutoka kuniona tena katika maisha yako. Prete, wewe ni mtu gani usielewa? Sijakuomba mapenzi, sijakulazimisha kuwa na mahusiano na mimi, ila tu nimekuomba uniruhusu nithibitishe upendo wangu kwako kwa vitendo. Kwa nini ugumu kwa wapi? Na pia wallahi Prete siwezi kukutenda. Nakupenda mno. Nakupenda sana wewe mtoto ingawa basi tu yani. Moyo wangu hebu ingiwa basi na huruma. Eh? Iko na huruma kidogo please. Okay. Sa so, basi fanya unapojisikia fanya. Mbona umeamua kuniletea drama hapa? Umeamua kuniletea drama uswali ni uswali ni kwetu, si ndio? Okay. Niache, nikikuhitaji nitakuita. Nilimsuku mia huko, nikapanda daladani kawa hicho. Nikiwa darasani nilianza kutafakari maneno ya Ray. Mwanaume mpole, mzuri, anavutia, ana mapenzi ya kizungu, anajua kuhendo, anajua kukea ana mke mwanamke <laughs> yani ray kiukweli anajua kama ankoje ito sasa mimi nikawa najiuliza hivi kwa nini na kuwa na moyo mgumu kwake kwa nini nakuwa na moyo mgumu kwa 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 huyu kwa, 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 kwa nilichomfanyia mchana nilijua wazi nimemuumiza sana moyo wake moyo wangu ulianza kuniuma sana kwa yale ambayo nimemfanyia ray hajawahi kunikosea ila tu moyo wake ndo umenichagua mimi Hivi nalingia nini mimi Pret? Maisha yenyewe inayoishi hayana kichwa wala hayana miguu. Kwa nini najikuta Miss World na huko sina cha kujivunia? Nahitaji mtu kunipushi, anilipia hata ada tu ili nisikose mitiani. Ndio kwanza niko chuo mwaka wa kwanza. Hivi kwa nini naichezea ipati? Why? Chuo penye nina madeni kama yote. Hata nusu ya ada sijalipa. Joja nilipia robo tu ya ada. Mama alichukua mkopo akaninunulia mahitaji ya kuanzia chuo sasa hivi anafanya vibarua kuanzia asubuhi hadi jioni ili tu apate kulipa huo mkopo usiku analala kwa maumivu mama yangu analala huku kila kiungo katika mwili wake kikiwa kinauma kwa sababu anafanya kazi ngumu za kuinama bila kupumzika hivi mbona kwa kama mjinga mdogo wangu mwaka huu anafanya mtihani wa form 4 akifaulu anaweza kukosa kwenda shule kwa sababu ya kukosa ada huu ni muda kwa ujenga na kuitumia hii fursa bila kuseta. Sasa basi msikilizaji kipindi na waza hayo, nikachukua simu yangu, nikamtumia message Ray. Hello boy. Samahani. Sikumaanisha eti yale yote mabaya niliyokutamkia. I'm sorry. Ni vile tu bado niko katika maumivu ya kutendwa. Hope utanielewa na kunisamehe. Pia naomba pia jioni uje unichukue chuo. Sina hata nauli mwenzio. Nilituma hiyo message lakini haikujibiwa. Nilichukie kinyama yani. Baada ya vipindi vya jioni natoka darasani na hasira kama zote. Sijui nitaendaje nyumbani. 
chuo ni mbali sana na nyumbani. Alafu hmm, sina hata senti kumi ya nauli. Eh hey, Mwenyezi Mungu, unaendaje nyumbani leo? Nikiwa nimesimama nje nimegemea ya muembe huku nafikiria namna kuweza kufika nyumbani niliona gari la Ray. Likiwa linaingia ndani ya geti la chuo. Aliendesha gari hadi pale nilipokuwa akasimamisha akashuka. Alishuka na maua. Nye, ehe. Alifika kani hug kisha kanipatia maua. Nikaepokea, nikayanusa, kanifungulia mlango wa gari, nikazama ndani. Kwenye maua kulikuwepo kuna kiujumbe pamoja na funguo za gari. Nilifungua huo ujumbe nikausoma kama ifuatavyo. Nikakuta mimi niandike hello my beautiful love. Samani sikujibu message yako kiukweli nilivyoiona sikuamini macho yangu. Furahi nimezidi nikajikuta hata nakosa jambo la kukujibu. Nilihisi hata nikikujibu naweza nikakukwaza. Wazo ile nilijia kichwani kwa haraka ni kwenda kukutafutia gari kwa ajili ya usafiri wako binafsi. Nimkunulia gari pretty na ufunguo wa hiyo gari pamoja na kadi yake viko ndani ya hayo maua. Nakupenda sana pretty kwanza leo. Sahau kupanda daladala, sahau pia lift kwenye gari za watu. Nakupenda kuliko unapofikiria wewe. Jumoni jumoni jumoni. Rai kwa nini unanifanyia yote haya? Kwa sababu nakupenda sana Freddy. Kikweli nakupenda sana mwenzio. E nakupenda hadi najua vile nakupenda ila usijali. Nitathibitisha juu ya upendo wangu kwako. Niahidi tu kwamba hautonisaliti na wala hautovunja moyo wangu. Nakupenda sana Freddy. Ah. Kambia asante kwa upendo wako, asante kwa kila kitu. Ubarikiwe sana we kaka. Natumai ipo siku ambayo nitakwambia kwamba nakupenda na wewe utanijibu kwamba nakupenda pia. Naomba Mungu anifanyie pesa ili moyo wako ufunguke juu yangu. Siwezi kuchoka kukukumbusha ni kiasi gani ninavyokupenda Pret. Ah, ni sawa Ray. Tunaenda wapi? Oh, okay nitakupeleka nyumbani. Utunze mkoba wako wa chuo. Kisha nitakupeleka kwa hiyo gari yako. Nilimwambia Eva saipeleke kwenye ile nyumba ambayo ningependelea mhamie. Nitoke huko swelini. Evans, Evans ni nani? Oh, Evans ni yule kijana aliyetufungulia geti siku ile nilokupeleka nyumbani kwangu. Mm, okay, sawa, asante Ray. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Sijui hata niseme nini. <laughs> Mwenzenu nilipelekwa hadi maeneo jirani kabisa na nyumbani. Si nikashuka, nikawa natembea kuelekea nyumbani kwetu. Kwenye kauchochoro nikakutana na mama akiwa naongea na jirani yetu wa nyumba ya sita kutokea kwetu. Nilimuita mama alionekana kama mtu mwenye mawazo sana. Nimuuliza mama kuliko ni mbona unakana hivyo? Akaniambia mwanangu, naenda tu nyumbani na kuja. Ngoja nimalize kuongea na mama Asha hapa. Nione kama atanitafuta, atanitatulia tatizo langu. Nikamwambia mama, <laughs> mimi siondoke hapa bila kuniambia una tatizo gani. Mama akaniambia mwanangu kesho Jumanne ni rejesho la ile pesa niliyokopa. Leo katika vibarua vyangu sijapata pesa kutosha. Nimepata tu shilingi saba. na nimeinunulia chakula shilingi tatu. Nimekutunzia kesho usikose nauli ya kwenda chuo. Kwa hiyo ndo nilikuwa na mkopa hapa mama Asha. Ili kesho nirejeshe. Nikamwambia okay mama, twende nyumbani. Mimi nitakupa hiyo pesa na rejesho lako lote. Na kuhusu nauli hata usijali. Mimi nimeshapata usafiri. He? Wanangu watu umepata usafiri? Nikamwambia ndio mama. Hizi hapa ni funguo za gari. Mama nimenunuliwa gari mpya na Ray. Hapa napeleka mkoba nyumbani kisha nanipeleka nikaiona hiyo gari. Pia ametunulia na nyumba sehemu nzuri tofauti na swahili ni mama. Hapa tunahama. <laughs> Msikilizaji, kiukweli tulicheka huku machozi ya furaha yake yanatotoka. Mamangu alinua mikono yake akasema, "E Mungu, kwa kweli we ni mweza na wewe unampa kila mtu kwa stili yake." Uhimidiwe sana. E Mungu mwenye nguvu. <sighs> Basi nikamwambia mama, wewe utaanza kujaza watu hapa. Hebu tuende nyumbani. Basi tuliongozana na mama hadi nyumbani. Ilifika nikampatia laki moja. Mnaikumbuka ile laki mbili niliyotumia na Ray. Msikilizaji mnakumbuka ile laki mbili unipa Ray? Mwenzenu niliitoa nikanunua nyingine nikanunua bando langu la mwezi lakini moja laki moja nikaitunza mwezenu nilikuwa na mtegemea George kwenye kunilipia ada na kunisaidia pesa ya nauli pale alipokuwa na kosa muda wa kunifuata chuo sasa nilivyoona George siko naye tena nikaamua kujitunzia vya kibavyangu ili nilipe ada na sije nikakosa mitiani 
Nilipona mambo yangu na Ray anaenda kunyoka. Nilijua fika Ray atanilipia ada. Hivi ilinibidi hiyo pesa niliyokuwa nimeitunza nikampatia mama yangu kwa ajili ya kupeleka rejesho. Kikweli mama yangu alifurahi sana. Mama yangu alifurahia sana. Alichoniambia ni kwamba asante mwanangu kiukweli siku ya leo nilikuwa nimepoteza matumaini. Nimezunguka mno kutafuta mtu wa kuniazima pesa lakini cha ajabu pesa nimekuja kuipata ndani kwangu. Ama kweli kuza kuna raha yake. Nakupenda sana mwanangu lakini usije ukauza uto wako kwa ajili ya pesa. Kuwa makini sana mwanangu. Nyi ndo furaha yangu. Tafadhali sana msijimkajiingiza kwenye vishawishi kwa sababu tu ya tamaa. <sighs> Basi nikamwambia sawa mama. Nipo makini sana. Naomba tu Mwenyezi Mungu azidi kukutangulia. Basi kabla sijatoka mama aliniombea na kunikabidhi kwa Mwenyezi Mungu huko ninakoenda pawe paheri. Baada ya hapo kiukweli msikilizaji nilitoka pale nikaenda mpaka lipo pake Ray gari. Alinifungulia mlango wa gari nikaingia safari kaanza kuelekea mitaa ya watu wenye mikwanja yao bwana. Watu wenye pesa zao. Basi bwana, tulifika Mbezi Beach huko ndiko Ray alikokuwa amenichukulia apartment. Nyie kutoka Mbagalo Swahilini huko ndani ndani hadi Mbezi kwenye mjengo mkali wa gorofa mbili nyumba na swimming pool imezungushwa fence ndani kuna furniture na kila kitu gari langu liko limepakiwa kwa nje kiu kweli nilishindwa kujivunga nililia sijui alikuwa ni machozi ya furaha sijui hata nilikutwa na nini nilijikuta tu na ngua kilio mwenzenu ore akanibembeleza akanibembeleza sana akatia bidii hadi nikanyamaza nilishwa maneno Niliona hata nikisema asante itoshi. Nilizungushwa nyumba yote nje ndani. Mwisho kabisa nilipelekwa chumbani kwangu juu ghorofani. Chumba kizuri kimepambwa maua umo. Hey, kuna kabati la nguo kitanda kizuri kikubwa godoro kubwa mashuka meupe dressing table yani kila kitu cha kike. Kila kitu cha kidada kilikuwa mumo ndani jamani. Kikubwa zaidi ni hati ya nyumba. Kumbe ya nyumba ilikuwa ni ya Ray. Ila kwa sababu ya upendo wake kwangu, aliamua kubadili hati ikaandi kwa jina langu. Ye yeah, alikuwa na nyumba nyingine huko Masaki na huko ndiko alikokuwa anakaa yeye. Kiukweli nilitamani Ray anipe muda kidogo. Niruke ruke huko ndani kwanza kama chizi kwa sababu nilibano na furaha. Lakini nilikuwa na shindo kuionyesha. Nilikuwa shindo kuionyesha furaha yote ya mbele za Ray. Angeniona kama chizi. Si mnajua furaha za Uswahilini zilivyokuwa <coughs> eh eh za wazimu. Ningepiga zile uchizi wa kisingeli singeli. Kwanza nikikata mauno haswa sasa Ray yupo mule angeniona na Ray mtu mwenye ni mzungu mzungu yule jamani anaishi kizungu zungu sengeni shangani anaanza kucheza singeli basi kiukweli ilibidi nivunge tu nijidai na mimi nina uzungu ndani yangu nilifurahia nilipenda kiukweli sikwei hata kuota kama nitakuja kukama zingira kama yale nyumba kama ile furniture kama zile kuzimiliki eti na miliki gari bado nikiwa bado chuo aye nyie Mungu anipe nini mimi Mungu anipe nini? Baada ya makaguzi na kukabidhiwa atimiliki ya nyumba pamoja na gari, yeye nikumbatia mwenzenu, alinikumbatia, alinikumbatia akawa hataki kuniachia. Alinikumbatia mkono wake wa kushoto akaweka kwenye kifua, kwenye kiuno kiuno changu. Mkono wake ule wa kushoto akaweka kwenye kiuno changu. Na mkono wake kulia akawa anazipapasa nywele zangu. Eh, eh. Nye, acheni kweli nilishindwa kumtoa. Alinikumbatia kwa hisia kali. Alikaa kama dakika kumi akiwa kanikumbatia. Huko wote tumetulia tuli. He, nilivyoona mwenzangu hana muda kuniachia. Siju ndio alikuwa kashaanza kusenzia begani mwangu ndiji kuoleshia kiaina fulani hivi ishara ya kumtaka aniachilie. Basi aliniachilia, mikono yake miwili akawa amenishika pembe za usoni kulia na kushoto. Akaniomba nimwangalie machoni kwa niliweza sasa kumwangalia mwenzenu niliona aibu siji nini kilimkuta Ray ghafla alianza kuniangalia kwa hisia kali mno macho yake yalikuwa yakinitazama machoni kwangu bila kupepesa yani bila kupepesua pepesua ile macho alinitazama kwa muda bila kuongea hakuongea chochote alishia tu kuwa ananiita tu pretty naitika lakini akawa haendelee kuongea chochote aongei alinileta kunita tena pretty akawa ananiita tena huku mkono wake wa kulia akiwa kanishiga begani na kushoto akiwa ananipepasa papasa kichwani na shingoni. Akaniambia preti na kupenda mama. 
Please nionie huruma. Naumia sana. Mm. Nilimsogeza kwanza pembeni Ray. Kesha nikaona ni mtoe kwenye ile mudi. Alikuwa hali mbaya. Nilianza kumpigisha story nyingine kabisa. Huku nikiendelea kumshukuru tena na tena nilimshukuru. Pia nikamwomba arudishe nyumba, anirudishe nyumbani. Kwa kwa usiku ulikuwa unazidi kwa mkubwa. Basi alinifungulia mlango wa gari nikapanda kwenye gari, tukaondoka. Aliniambia atanipeleka hotelini kwanza tukale dina, then atani drop nyumbani. Alafu kesho yake alitaka tuhamie Mbezi, tutoke kule Uswahilini. Na pia aliniambia kesho yake hiyo baada ya kuhamia asubuhi nitakuwa najifunza kuendesha gari hadi mchana ambapo nitakuwa naenda kupumzika na kufanya maandalizi ya kwenda chuoni. Nilimwambia sawa. Lakini kabla tujamia unatakiwa nikukutanishe na mama yangu pamoja na mdogo wangu Pascal ili uweke wazi kuhusu ile swala. Lakini sijui nitakutambulisha kama nani kwa kuwa bado. Oh. Nilimwambia hivyo Ray akaniambia oh okay usijali preti kwa kuwa bado nipo kwenye harakati za kuthibitisha upendo wangu kwako. Basi nitajitambulisha kama rafiki yako. Aliniambia hivyo kwa yote alilo nifanyia nyumba gari it still bado ajitambulishe kama rafiki yangu <laughs> mwanaume gani anaweza kafanya hivyo mwanaume gani anaweza kafanya hivyo hakuna hakuna ah <laughs> sawa rei ni bora nikutambulishe kama rafiki yangu hadi pale nitakapojiridhisha ya kwamba wewe ni mwanaume sahihi kwangu ndipo nitakapokutambulisha rasmi kwa mamangu. <sighs> Aina shida pretty. Kikubwa ni utambue tu kwamba nakupenda sana. Wewe ni mwanamke ndoto zangu. Msikilizaji. Basi tulifika hotelini, tukaagiza msosi tukala. Lakini Ray hakuwa na furaha hata kidogo. Nililigundua hilo. Ikabidi nitafute namna ya kuweza kumweka sawa. Sasa baada ya chakula tuliondoka, tukaelekea nyumbani kwetu, tulivyofika ilibidi nijilipue tu. Ili nimwache mtoto wa watu akiwa na amani. Asije akashindwa kulala usiku kwa sababu ya mawazo. Kabla sijashuka, nilimkisi Roy kwenye paji lake la uso. Kisha nikamwambia, kama ifuatavyo, nikamwambia, "Ray, Naisi kuja kwako katika maisha yangu. Hiyo ni nuru tosha katika familia yetu. Naisi umeletwa na Mwenyezi Mungu katika maisha yangu. Naomba Mwenyezi Mungu anipe moyo thabiti utakao kupenda kwa dhati. Na sio kukutamani. Na sio kukutamani kwa sababu ya pesa zako. Ray. Na imani wewe ndio utakayekuwa mwanaume wa maisha yangu. Namuomba Mwenyezi Mungu akutangulie kipenzi changu kondolee moyo wa matamanio akupe moyo wa sobra hadi pale tutakaporidhiana kwa sasa tunaanza mahusiano uwe na usiku mwema ray bye <sighs> plate asante sana kwa maneno yako ya faraja Nakupenda sana wewe. <laughs> Asante sana Ray. Basi acha mimi niende. Ah. Uh, hapana. Naomba nikusindikize ni, ni hadi nyumbani. Ukiingia ndani mimi ndo nitaondoka. Ni usiku sasa hizi dia. Ukakutana vibaka huko kwenye chochoro. <laughs> Chukweli siko na jinsi msikilizaji. Nikamwambia Ray, "Sawa, nipeleke basi." Kiukweli mwenzenu sinikasindikizwa hadi mlangoni. Nikabisha hodi, bado Bulgadi yuko nyuma yangu. <laughs> Ananilinda, yani huyo Ray. Sasa nilivibisha mlango, sinikageuka nyuma, tukao tunaangaliana na bodyguard wangu, yani Ray. Tukajisahau bwana. Mama akafungua mlango akamkuta Ray. Ray alivyokuwa bisa kuniangalia na mimi nimeziba macho yangu kwa aibu. Hatukusikia hata mlango ulifunguliwa saa ngapi? Mama alituangalia wewe, aliviona mawazo yetu yote yako mbali. Ikabidi tu ajikoleshe. He, sisi ndo tukazinduka sasa. Nikamsalimia. Nikamsalimia mama Ray naye akamsalimia. Sasa mgeni kashafika nyumbani. 
hawezi kurudia mlangoni. Inabidi tu aingie ndani. Atie mguu baraka. Basi mama yangu alimkaribisha Ray ndani. Basi ikabidi aingie ndani Ray. Mama alikuwa ame niwekea ugali pamoja na dagaa. Akaniambia mwanangu Pret, kuna chakula hapo. Leta ule na mwenzio. Nikamwambia mama, "Ah, si tumeshakula, tumeshiba." Akasema, "Hapana mwanangu. Sio vyema mgeni aondoke bila kula. Hebu leta. Eh? Hebu leta mjilie tu basi, sawa?" Ibi niamka, niliamka. Nikapanga chakula mezani, tukala tena. Ray alikula huyo. Sijui ndio kutaka sifa ukweni. Tulikula hadi ugali ukaisha. Ray akasifia chakula vibaya mno. Basi bwana baada ya chakula ikabidi sasa tufahamiane. Nyie. Sangapi mama asimpitishe mkwe usiku huo huo. <laughs> sisi tukaanza kujifunga funga ho, sisi marafiki ila kimekwenda kimerudi, sijui tunachunguzana. <laughs> Tuliongea mambo mengi mno kwamba tunachunguzana kwenye mahusiano kabla kuingia sijui kwenye ndoa, hivi na hivi na hivi na hivi. <laughs> mama akasema wewe sasa baba ndio utakuwa mkwe wangu. Asante sana baba, ubarikiwe na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akuzidishie zaidi pale ulipotoa. Maisha yetu ndio kama unavyoona mwanangu. Siamini kama leo ndo mwisho wa kuishi haya maisha. Asante sana wewe baba, ubarikiwe mno. Ah. Uh, Aina shida mama. Basi ngoja mimi niondoke maana kesho asubuhi mapema nitawatumia gari la kubeba mizigo kama kuna vitu mnaondoka navyo kutoka huku mtavipakia kwenye gari. Ila kule nyumba ina kila kitu mama. Kwa hiyo mnaweza tu mkabeba vitu vyenu vya umuhimu tu. Vingine eh mkawasaidia hata majirani sio mbaya. Sawa <laughs> mwanangu. Ubarikiwe sana baba. Asante mama basi usiku mwema mama, mama mimi acha niondoke. Sawa baba ufike sara moko wendako. Okay mama. Mama, ngoja basi mimi nimtoe Ray. Hai, sawa. Basi ikabidi tena nimsindikize mshikaji. Nikamsindikiza mtu wangu, mshikaji wangu. Ni hayo mapenzi maana. Yaani <laughs> alinisindikiza mimi kwa kuofia usalama wangu. Eti mimi namsindikiza yeye hadi pale ataka alipadi hadi pale alikopa kigari. Basi tulifika pale si mtu akaanza kuningangania eti nimsindikize hadi kwake. Nikalale huko huko. <laughs> Nikambia Ray, acha hizo bana. Nakitaka nilale huko nyumbani ili kesho niamke kuandaa vitu vya kuhama navyo na vya kuwapa majirani tu vitenge mapema. Najua mamangu kuna vitu anataka tuongee leo. Kwa hiyo haiwezekani kwenda huko kwako. Okay. Ni sawa mai. Ni kweli unatakiwa ulale huku ili kesho umsaidie mama kiukweli. Sizani kama nitapata usingizi leo. Bora hata ungekuwa ndani kwangu. Hata kama ni chumba tofauti angalau tu ningepata hata usingizi. <laughs> Ray, hebu nenda bwana. Hapa tutajikuta tunaongea mpaka kesho. <sighs> okay, mahabuba wangu. Mama kasha ni afiki. So You are my only one for me. Nakupenda sana Pret. Usiku mwema na ulale unaona usisahau kuwa ni mimi pekee ndiye ambaye ninayekupenda na kukuthamini katika dunia. Naomba nikupe a good night kiss. <laughs> Jamani. Aliponiambia hivyo mwenzenu si nikajisogeza kishavu changu nikajisogea ni kishavu changu hiki nikajisogeza nika, 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 nika kwa kwa Ray. Nikapewa kiss la good night. Tamu nye. <laughs> Ah. Baada ya hapo nilikimbia kuelekea nyumbani. Ikabidi na Ray aondoke. Nilifika ndani tukaanza kufungasha vitu vya kuhama navyo. Usiku huo huo huku mama akiwa ananihusia mambo mawili matatu. Mida kama ya sita usiku tukaingia kulala. Basi kesho yake asubuhi na mapema tuliamka. Tukatenga vitu vya kugawa na vitu vya kuondoka navyo. Mida ya saa mbili nilikuwa nimeshamaliza kuanda kila kitu. So nikawasha simu ili nimtaarifu Ray kwamba tuko tayari. Nilikuta kasha nitafuta. Nilikuta kasha nitafuta. 
Meseji kama zote. Haikuchukua muda kama umepiga nikapokea. Akaniuliza mbona unanitesa? Nikamwambia pole sana, dia. Ni vile tu huwa sina uhuru wa kuongea na simu usiku. Sio unajua huwa na lala na mai maum jamani. So sio heshima kukaa na binya binya simu mbele ya mama. Ray akanielewa akaniambia okay sawa mpenzi. Basi kwanza leo utakuwa na chumba chako. Natumai utakuwa free kwa kutumia simu masaa 24. Kambia, ni kweli Ray. Natumai nitakuwa free. Okay, nimemka poa lakini. Vipi maandalizi ya kuwa mama ameshajiandaa? Ya, yeah, tuko tayari. Ila mamu ametoka kidogo kama lisali moja hivi. Atakuwa ameshaarudi. Ni sawa pretty, basi kuna pesa na kutumia ili kama kuna deni lolote mnadaiwa hapo mtaani mlipe kabla ya kuweza kuhama hata mlikuwa hata kama mlikuwa hamdaiwi kodi lipa ili tu mhame kwa amani hmm? Ray sawa Asante kwa kuendelea kunisaidia na kuisaidia familia yangu Asante sana Oh sawa mama uh, basi mama kisha rudi utaniambia nimpe taarifa huyo mtu wa gari la mizigo ili aje pakia vitu Sawa. <laughs> Msikilizaji, basi mwa nilikata simu yangu, haikupita muda message ya Mpesa kaingia. Nye 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 nye. Baada ya kusoma hiyo message, machozi yalitoka, machozi ya furaha. Ray alinitumia milioni moja na laki tano kwa ajili ya kulipa madeni ili tuhame tukiwa free. Basi muda huo huo nilimpigia mama ili nimwambie kwamba asubirie huko huko kwenye rejesho nikamwongezea pesa tumalizie deni Mama alikupaga milioni moja na laki mbili Alikuwa analipa kidogo kidogo deni hilo likali mebaki deni la laki saba na 1040 Basi haraka nilimtumia Ray message ya asante kisha nikaelekea kwa Mangi nikatoa pesa kisha nikachukua boda nikaelekea huko wanakokutana kwenye marejesho Tukalipa deni lote pesa lobakia nilimpatia mama Nilimpatia mama kainayo tu Kikweli mama yangu baada ya kulipa lile deni liniambia mwanangu sasa hivi nitakuwa na lala usengeze Angalau sasa nitakuwa najipaka mafuta katika ngozi yangu mpa huko mpa huko uishe Hili deni lilijua kuninyima amani eh Mwenyezi Mungu aidimiedie sana Basi tulifika nyumbani nikamtaarifu Ray kwamba tuko tayari Kabla hawajafika tuligawa vitu kwa majirani na kuaga Gari la mizigo lilifika na kupakia mizigo hatukuwa hata na mizigo ya kuweza kupakia tofauti na nguo zetu pamoja na baadhi ya vitu vya umuhimu basi tuliondoka rasmi na tukaanza maisha mapya sehemu tofauti kabisa na uswailini maisha mapya kabisa ndo tunaishi ndo 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 tushaingia mbezi mwenzenu kwanza ile tumefika tu mdogo wangu anaenda kujitupa kwenye swimming pool Alianza kugelea, raha ilioje, mara akatoka huku kwenye swimming pool, akiwa kalohana, kaja kunilukia mabegani, kani kumbatia, hadi tukadondoka. Basi bwana ilikuwa ni raha kwa kweli, tulinjoy mno, tulinjoy sana. Tukitu nazunguka zunguka huku na kule, ndani ya nyumba yetu mpya, simi yangu ilita. Ilikuwa ni nambangeni, siku ipokea, nilihisi labda ni George, ndo kanza kunisumbua. Niliacha ikaita mpaka ikakata hadi baada ya dakika kadhaa alipiga simu Ray akaniambia kuna mtu nimemwagiza hapo kwenu amekupigia simu ujapokea naomba umpokelee Naomba umpokee hapo gitini Basi nikaenda kweli kufungua geti nikakuta ni Evans alikuwa na gari ya Ray Nilifungua geti kubwa akaingia nikafunga tukasalimiana na baada ya hapo akaniambia wametoka sokoni hivyo Ray amemwagiza alete vitu nikamwambia sawa nikamwambia Ray yeye yuko wapi akasema ah dada Ray nimemwacha huko Rodi. Ananisubiri. Si so, unajua hapa hapa ameshakuwa ukweni. Hivi anaona noma kuja. <laughs> Ikasema sawa. Basi yule kijana alifungua buti, nyie, ilikuwa ma, manunuzi ya bab kubwa kuku kama zote zimechinjwa na kuandaliwa kwa ajili ya kuwekwa tu kwenye fridge. Nyama ya ngombe ya kukutosha, matunda ya kutosha, viazi vitamu, viazi ulaya tomato, chili, viungo vya mboga, viungo vya pilau, unga ngano, unga sio ugali, mchele kutosha nyama, sio kutosha vitunguu, sio kutosha vinywaji kama vyote ni ka. Eh eh. 
tulipokea mizigo yote tukaipeleka ndani baada ya hapo Evans aliondoka nilimpa asante nikampigia rais mpya nikamwambia asante basi nikaingia jikoni kupika kwa mara ya kwanza kwetu tunatumia jiko la kusimama jiko jiko kweli ni umeme na gesi mwanzo mwisho hakuna mambo ya mka hayo majuko ya uswazi hatakuwa nayo ila nilikuwa na jiko yatomia kwa sababu nilipokuwa namtembelea host na rafiki yangu nyumbani kwao <sighs> nilikuwa naitumia hayo majiko kwao ndo nilikuweza kujifunza kutumia jiko la gesi pamoja na jiko la umeme basi bwana ilibidi ni muite mama pamoja na mdogo wangu ili niwafundishe namna kuweza kutumia hayo majiko kwa sababu sio muda wote kwamba mimi nitakuwa tunapika jikoni basi kweli baada ya hapo nilimkaribisha Ray chakula lakini aliniomba nipelekee nyumbani kwake nyie namshukuru Mungu nilipika msoso kutosha tena nilijipinda haswa nilipika pilau kuku kitu kilitoka mwake mwake yani kitamu haswa basi nikajiandaa nikapakua msosi nikaweka kwenye nikaweka kwenye tray Evans alitumwa akaja akachukua tukaelekea nyumbani kwa Ray Nilifika kweli nikamkuta Ray yuko chumbani kwake. Evans baada ya kunifikisha yeye aliondoka. Naona alikuwa kwenye ruti zake. He, tukabaki wawili tu mwanangu. Nilimgongea Ray chumbani akajidai kwamba asikii. Nikaona nimpigie simu akapokea nikamwambia nishafika. Afu nyumba kubwa hii mimi naogopa njoo ule. Akaniambia hii nyumba inabidi uanze kuizoea kwa sababu hapa ndo kwako. Nikamwambia okay, njoo basi. Alafu nimekugongea sana. Eh? Unajidai usikii. Ray kasema mm, sijasikia mai. Nimeka headphone, nisingeza kukusikia. Akaniambia sasa ungeingia tu pretty. Ungeingia chumbani kwangu kwani unaogopa nini? Mm. Huyu naye ningia chumbani ili anifanyaje? Aka mwanangu. Nilijiozea kimoyo moyo. Nikasikia tu pretty njoo chumbani, leta iko chakula. Leta iko chakula huko chumbani tule. Mimi nimechoka. Mama aleta huko chumbani. Tu tu le. Mm. Nye. <laughs> Nikamwambia Ray, unamaanisha kwamba unataka nikuletee chakula chumbani? Akaniambia ndio Brett. Lete huko. Nimechoka sana, my please. Na hisi njia naomba niletee huko chakula. Au utaki nile chakula chako. Eh eh, eh mwanangu. Nilizunguka huko ndani. <laughs> Nye. Nilizunguka huko ndani kila nikinyakua chakula kutoka mezani nikifika katika mlango wa chumba cha Ray narudi tena ndi mezani na kikalisha chakula kisha naanza tena kutembea huku na kule kisha navuta pumzi ndefu na beba tena chakula na sogea mpaka mlangoni ujasiri wa kuingia kwenye chumba hiko hakika sikuwa nao kwa kweli nilisumbuka hapo sembleni mara nikasikia message inaingia kwenye simu yangu nikaifungua haraka nikajua hata ni mama anitaka nirudi nyumbani nipate gear ya kuondoka he nakuta message katuma Ray we pray iko chakula kinapona mimi kipolo sili. Endelea tu kuzunguka nacho. Kikisha poa kakimwage tu. Mizunguko yote tunaozunguka huko mimi na kuona tu. Unavyonga ikangaika. Ka. Mungu wangu. Ananunaje huyu? Au jini? Kumbe bwana ile nyumba ina kamera. Tena kila kona. Ray kumbe anani watch kwenye laptop yake kuanzia ninapoingia kule getini hadi ruti zinazozipiga huko ndani na chakula changu mwenzangu anaona kila kitu kila kitu alikuwa ananiona Mwisho wa siku nikaamua tu kukaa kwenye kiti kabisa huku nimeshikilia chakula changu Nilivyoona ali, alivyoona kwamba nimegoma kupeleka chakula chumbani alitoka sasa kiwa na kibukta tu afu yuko kifua wazi yuko kibukta chenyewe sasa ni kama boxer tu nyie nilitetemeka akanisogea hadi pale nilipokaa akachukua kile chakula akaweka mezani akanawa kuna bomba vile kuna huyu amekona sebleni. Baada ya hapo akaniambia nimpakulie. Nikaenda jikoni ningachukua sahani nikaja nikaanza kumpakulia nikakiombea kile chakula akaniambia kanawe uje ule. Nikamwambia mimi nishakula rei. Rei akaniambia sili peke yangu. Kanawe uje tule. Tule wote. Kiukweli sikuona ujanja ni kanawa. Yaani hapo nina tetemeka. Kijasho tu chembamba kinanitoka kila kona bila nikiangalia kifua cha Ray nyie 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 au basi nisiendelee tukala na kwambia mwanaume na sex eyes 
Yaani vile alikuwa ananiangalia nyie. Sinikaanza kuhisi kama vile mvutano fulani hivi. Yaani kama vile kuna kasumaku kana nivuta. Nikasema eh pretty mimi nimekwisha. Nikitoka salama humu ndani leo. Sijui. Pretty. Abe. Jisikie huru mpenzi. Kula. Kula mama chakula chako kitamu sana. Na hisi na ni mtamu kama chakula ulichokipika. Aliongea hayo Ray huko ananipapasa papasa kwenye kiganja cha mkono. Na macho yake akiwa ananitizama machoni kwangu. Nye, elisi, mpaka sijui nini labda. Kuna namna nilikuwa najisikia vile nikiona kile kifua. Na kilivyo kitamu vile six pack zimejichora tumboni. Ah, vile paja limejaa vinyweleo. Hisia <sighs> zinataka kunisaliti. Nikajisemea pretty jikaze. Acha kuruhusu hisia zitakutanguliza hizi. Hayo maneno yalikuwa yanajirudia rudia kichwani mwangu. Kwamba hisia hizi zitakugarimu hebu tulia. Pretty. Chakula chako kitamu. <sighs> Msikilizaji, nye. Alizungumza hivyo rai huku kangangania mkono wangu kushoto. Hataki kuniwachilia. Anauvuta wapi? Akanambia pretty na kupenda. Alizungumza hivyo rai huku ananikazia macho. Nye, niongee nini sasa? Wazo lolo nije kichwani kwa haraka haraka. Nilimwambia rai nataka niende nikapate nika, nika, nika haja ndogo. Niache mkono wangu nimebanwa. Nimebanwa na haja ndogo. Rai akasema okay. Sawa. Kanawe kwanza basi. Kweli nikanyanyuka nikanao. Na yakanyanyuka kanao. Ray alinishukuru kwa chakula. Akanisifia sana kwamba najua mapishi. Nikasema asante. Akaniomba niingie chumbani kwake. Nimletee simu. Na mimi nikaona kwa kuwa yuko sebleni, acha niingie chumbani nikamletee simu. Nikaingia. Sasa ile niko kitandani nachukua simu na sikia mlango wa chumbani unafungwa kwa ndani. Ile nagauka kuangalia. He? Kinachoendelea na ninachokutana nacho. Ni bonge la hagi kutoka kwa Ray. Pretty. Usogope. Leo ni siku ya tutoko wawili tu huko ndani. Nataka tuongee na kuomba usinifiche lolote. Leo naomba uwe mkweli na mwanze kwangu. Sitakufanya kitu chochote kibaya. Najua hata hapa nilipo nilishazidiwa lakini nitaje control na nitaze control hisia zangu. Itabidi nipambane na hali yangu. Nye, mwanaume aliongea hayo huku akiwa kanikumbatia kwa nyuma. Maneno yake yalipenya masikioni mwangu ghafla mwili wangu ukaanza kunilegea. Kimoyo moyo nikawa ninajifariji. Pretty jikazo sio dhaifu. Basi Rail ni chikilia we huku shingoni akiwa anazungusha ulimi wake. Kiulimi chake nyie, na vile udhaifu wangu huko shingoni na kwenye chuchu kinigusa tuizo sehemu. Ah, nimeishiwa na kuwa kama vile sina kauli tena. Basi Ray aliendelea na utundu wake huku nyuma kuna kitu kigumu kikawa kinanigusa gusa. Nilijaribu kumsogeza Ray, lakini ilishindikana. Mwanzangu alikuwa katika hisia nzito. Kikweli nilimonia huruma, vile alikuwa anapumua kwa shida. Ile dhirisha wazi ya kwamba anahitaji penzi kutoka kwangu. Ila ilibitu ni muite. Nikamuita kwa mara ya kwanza nikamuita jina la kimakhaba zaidi. Nimuita hey darling please jaribu kujizuia hata kidogo please jaribu kufanya hivyo na kuomba. Msikilizaji mimi mwenye sauti ilikuwa imesha change kabisa. Kwa sababu nguo yangu ya ndani ilishaanza kuloa. Bas baada ya kumona Ray aji yani kujicontrol hawezi inashindikana. Kutokana ile hali alionayo. Alafu na vile nilivomuita darling bas aligeuza ali ali alinigeuza ili nimtazame akaniita pretty samani kama nakukwaza lakini kiukweli nimezidiwa mpenzi lakini kwa kuwa nimeshakuahidi kwamba nitajizuia basi siwezi kuvunja hadi yangu kwako lakini pret naomba hatunipige tu kiss nipate hata tu romance kidogo tu kidogo tu nisaidie please ukweli nahitaji sana pret samani lakini ni vile tunakupenda hisia zangu kwako ni nzito mno eh mwanzangu shanunuliwa nyumba shanunuliwa gari mtu anaomba kiss ni mnyime ilibidi nimruhusu tu kupata kiss kiukweli Ray alikuwa na hisi ya sana na mimi. Kumbe mwanaume akiwa nakupenda hata kikushika tu. <coughs> Unakuona hisia zile zile kama hisia zake alizonazo juu yako. Chuma chake kilikuwa kimekaza ile mbaya. Kumbe ile chuma ikikaza sana kuna muda inakuwa 
ni kama inapumua fulani hivi inakuwa inajitikisa tikisa nyie mwanaume he alikatalia mdomoni nikisogea anasogea na mimi alafu mwanaume akiwa kwenye hiyo hali anakuwa na nguvu mno mwanzo ni sinikazidi wa ikabidi niwe tu mpole mwanzenu nilibembelezwa hakuna neno tamu ambalo sikuambiwa siku hiyo alitosheka mdomoni ndo akaanza kunirushia mistari sasa nyie rei anajua kupenda ana maneno matamu nilijikuta tu natulia kama vile sio mimi aliniita pretty nikaitikia akaniambia nakupenda na leo ndo siku ya kuniambia kama unanipenda au la niache kuwa na kusumbua nakupenda sana pretty please niambie kama unanipenda kwa mara ya kwanza nikamtazama Ray machoni ujasiri ulipotoka sipajui ili nilimtazama machoni bila kupepesa macho nikamwambia hivi Ray nakupenda sana tu nakupenda bebe na sio kukupenda tu Ray hisia zangu zipo kwako wewe na kweli kukupenda hadi mwisho wa maisha yangu na kupenda hadi moyo wangu umerithibitisha hilo wewe utakuwa peke yako kwenye moyo wangu na ninakupenda kwa moyo wangu wote baada ya kumwambia hivyo nilimkumbatia kisha nikamkisi mdomoni kisha nikakimbia huku nikiwa nimejawa na aibu machoni kwangu nilijawa na aibu nilifungua mlango wa chumbani kwa Ray nikatoka nikashuka kutoka huko juu hadi floor ya chini nilienda kukaa huko maneno yangu yalimfariji sana Ray hakutegemea na wala hakutarajia baada ya muda kidogo alinifuata huko chini akiwa kavaa bukta ndefu na t-shirt alifika pale nilipo akanikumbatia na kuniambia asante sana Brett hatimaye leo nimepata faraja kutoka kwa yule mwanamke wa ndoto zangu wiki hii nitakuvisha pete ya uchumba then tutaanza kuishi wote hata kama hatutashia chumba kama mke na mume lakini napenda tukae wote ili niweze kutimiza majukumu yangu kwako kuanzia leo kila hitaji lako nitaligaramikia mimi na familia yako pia nitaisimamia mimi sitaki mama endelee kufanya vibarua mwambie akae pumzike then nitafungulia biashara anayoipenda ili we na mwingizie kipato nakupenda sana wendo lifetime <sighs> basi bana tulipiga story mbili tatu nikamwambia mimi nahitaji kuondoka nikafanya maandalizi ya chuo kesho leo sijahudhuria nataka nikawasiliane na wenzangu nijue leo wamefundishwa nini ili nifanye maandalizi mimi nikajua leo umela una, unalala hapa hapa unipe company manake Evans ametoka kidogo atarudi wiki ijayo kuka peke yangu inachosha sana preti naomba basi ubaki hapa hadi pale atakaporudi Evans mm. sasa mimi mamangu na mwagaji ni na, na mwagaji okay mimi nitakupeleka ukachukua vitu vyako vya umu ya mdheni utamwambia mama yako kwamba unakuja kukaa huko ili uanze mazoezi ya kuendesha gari tutampatia pesa za kutosha za matumizi pia anafanya mpango mama apate msaidizi wa kazi. Anahitaji kupumzika mama. Uh, nimemwambia Evans atutumie msichana wa kazi kutoka huko kwa Morogoro. Msichana kashapatikana na kesho atasafarishwa kuja huko. Fred mimi nataka nibakie na wewe hapa. Mm? Bakia hapa. Eh uh kwa kweli msikilizaji mwenzenu si nilishaanza kuku <laughs> siju kunogewa yani nilishaanza kumzuia Ray kwani nilikataa sasa aka nilikubali tulipita duka la simu Ray akamnulia mama simu pamoja na mdogo wangu simu za kisasa tulifika nyumbani tulimkuta mama amelala na mdogo wangu anaangalia TV alitupokea nikawaacha huko sebleni mtu na shemeji yake mimi nikapanda juu kumuona mama nikamwamsha nikampa zawadi yake nye Mama sasa hiyo furaha yake sio nchi hii. Aliamua tu kushuka chini moja kwa moja kwa ajili ya kuja kumuona mkwe. Mke wake Ray. Alisimama na kumsalimia. Nyie, Ray anaheshima jamani. Kusalimiana hadi asimami, tena asalimiana kwa adabu. Basi tukajipikisha visha story hapo nikawa nimempa na mdogo wangu simu. Sasa nisikilizie hizo self mtu wangu. Bonnie tulikoma kiukweli Pascal alienjoy sana kununuliwa iPhone alifurahia mno alimfurahia sana shemeji yake akamwambia ukifauru form 4 nakupa zawadi ya gari he you hagi alikutana nayo shemeji mtu by the way mdogo wangu ni charming sana ana ana anachangamka sana sio kitoto ni mtu wa kufurahi muda wote basi baada ya story ilibidi sasa Ray atoke ili mimi niwapige ni, 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 ni beat 
kina mama ili waniruhusu niondoke. Basi mama aliniambia wewe naenda tu ila kuwa makini mwanangu. Tambua tunakupenda na hatutofurahi kama wewe ukiharibikiwa. Ndio maana nakwambia kuwa makini kila muda. Si nilieleza pia kuhusu binti wa kazi. Mama alifurahi sana. Basi niliingia chumbani nikachukua vitu vya kwenda navyo, kuna pesa pia Ray alinipatia nimpatie mama kwa ajili ya matumizi. Nikaa nimempa mama aliniambia ni mwite Ray ili atuombe kabla tujiondoka. Basi tuliombewa kisha tukaaga tukaondoka. Ilikuwa ni usiku tayari. Leo niliuliza vipi? Tupitie hoteli, kula au leo nikakupikia mahubaba wangu? Nikamwambia ah, twende nyumbani bwana kanipikie. Basi tulipita sokoni akachukua samaki tukaelekea nyumbani. Mimi nikaambiwa wewe kafokus na mambo ya chuo. Mimi niingie jikoni nikaanda chakula. Eh, kasema shukrani. <sighs> Basi nikiwa chumbani uh, chumbani inamaanisha chumba cha wageni nyumbani kwa Ray. Nilieka madaftari yangu kitandani nikaingia bafuni kwanza nikiwa bafuni nilisikia simu yangu inaita iliita iliita safari tatu <laughs> nikijiuliza nani yeye ananipigia ana bari gani ananipigie mara zote hizo basi nikamaliza kuoga nikatoka nilikuta ni namba ngeni nisifahamu hiyo namba sifahamu kuna message zilikuwa zinaingia nikazifungua Preti, hivi kweli ndo umeamua kuniacha Preti. Siwezi kubishi, siwezi kuishi bila wewe. Kumbuka basi na mema yangu ile weze kukushawishi unisamee. Please. Mm. Ajaje tu huyu ni George. Message zilikuwa nyingi. Mara wewe mbona umehama Preti hata kwenye taarifu? <sighs> Kikweli hakuna kitu spend kama usaliti. Ni bora hata unicheat kwa sababu za kueleweka. Na usinicheat na best yangu. Hilo ni kosa, siwezi samee. Sikuwa na muda tena na George. Muda wake ulikuwa umeshaisha. Nilichokiwaza kwa haraka haraka, nilikopi namba zote kwenye phone book. Kisha nikaitoa ile line yangu kwenye simu, nikaa nimevunja. Maana kama ku block namba nimesha block sana. Lakini kila siku natafuta namba mpya. Sikutaka kabisa Ray ahisi kaharufu ka usaliti kutoka kwangu. Nilitaka rei awe peke yake katika moyo wangu. Basi baada ya kuvunja ile line, so nikagundua kwamba kuna marafiki natakiwa kuwapigia, wanipe mapi ya chuo. Nafanyaje? Na uyumbo ndo kasha nichanganya hadi nimevunja line yangu. Basi nilivaa night dress flani hivi, amazing sana. Nyie kuna vinguo vingine ni vya kusagula kwenye mtumba lakini ukikipatia ha kikakutana na kibodi fulani hivi unawaka kama vile umetupia vitu vya gharama mimi nguo zangu zilikuwa za beiche lakini nyie ni vitu haswa nilikuwa nikitupia nikiibuka chuoni wanakuja kuniuliza ni duka gani inachagua nguo zangu basi na mimi nikawa nawaambia kwamba naagiza kutoka nje nje <laughs> basi baada ya kuvaa bana si ndo nikafungua mlango nikafungwa mlango ila nikamwombe mahabuba wangu simu yake ili nimpigie best yangu nyie sema tu chakula kinanukia kiarufu alafu fulani hivi utamu utamu Ui. basi nilienda mpaka jikoni nikakuta mwanaume yuko bize anakalangiza eh basi alivyoniona vile nimependeza alafu sijakaa kiuswazi uswazi babu we hm. mimi mwenyewe uzungu na uweza hicho kinguo changu sasa Mgongoni kilikuwa kipo wazi. Huku mbele kimeziba chuchu, alafu kina vijikamba hivi vya kufungia shingoni. Yaani kiufupi kinaishia tu katikati ya mapaja. Nye, Mwanaume alianza kunikagua taratibu kuanzia kichwani mpaka kwenye unyayo. Na mimi hiyo pozi nilomwekea sasa. Ni ya utanitambua kama mimi ni mrembo utake usitake. Tezea pozi hilo. Alipagawa mtoto wa watu. Alimaliza kama dakika tano bila kuongea chochote. Alichokifanya, alichukua simu yake akaanza kunipiga picha. Na mimi nilikuwa sipoi. Ilikuwa ni mwendo wa kumbadilishia tu pose. Eh, mafoto mafoto, mwanzo mwisho. Baada ya hapo alinisogelea akanikumbatia baby you looking so sex. Hivi unajua kama yeye ni mrembo sana. Wallahi hapa mtu akichezea tu. 
tunabadilishana majengo ya serikali. Nakupenda sana Fred. Umejamo ni mwangu. Wewe mwanamke. Nakupenda. Taratibu Ray akatoa mdomoni. Nikampa bwana Kiss. Akanisogeza taratibu. Tukapiga picha ya pamoja kisha akaninyenyua taratibu, akanipandisha juu ya kabati la jikoni. Akanipiga picha baada ya hapo sasa. Nikamwambia bebe, "Mbona ni zime simu yako?" Ray hakuna swali wala dukuduku, alinikabidhi simu kisha akaniambia chakula tayari mpenzi. Ngoja nikaoge kisha nije twende tukale. Wewe nendo kamalizie mambo yako. Hello innocent mambo. Poa nani? Mbona namba ngeni? Hmm? Hata sauti yangu ijui. Kama vile pretty. Nikamwambia ndio mimi best. Vipi hali yako lakini? Ah mimi niko poa pretty vipi? Mbona hujaje chuo leo? Ah, leo nilibanwa sana. Nikakosa muda ndio nimkupigia unipe ratiba ya chuoni. Okay sawa. Ngoja basi nikutumie sehemu. Ni 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 nikutumie ni sehemu tuliposoma na maswali tulopewa. Kesho tutakuwa na kipindi saa nne hivi za asubuhi. Jitahidi uwai. Okay sawa. Basi naomba unitumie kwenye hii hii namba. Isech WhatsApp ipo alafu nitumie sasa hivi. Kweli haikupita muda. Nilitumia vipindi walivyokuwa wamesoma na maswali waliokuwa wamepewa. Innocent maarufu kama Ino. Ni besti yangu sana ni classmate wangu pia tunasaidiana sana darasani. Huo tunajisomea kwa pamoja na niko naye katika group moja la kujisomea darasani kwetu. Darasani kwetu nawapenda sana wanafunzi wenzangu na wao wananipenda pia. Tunashirikiana nao sana katika darasa letu. Ila kuna wale marafiki kinda kindaki ambao mtu unakuwa nao. Nilikuwa na marafiki watatu wa kike ambao mmoja wapo ni Husna. Pia na marafiki wanne wa kiume ambao mmoja wapo ni Innocent. Unaweza kujiuliza ni kwa nini sikuwapigia mmoja wapo kati ya hao mabesti zangu wa kike? Lakini kweli ni kwamba baada baada ya baada ya Husna kunifanyia mchezo mchafu. Ni kama alinifungua macho. Niliacha kuamini tena marafiki wa kike. Walibaki kuwa marafiki pale tu tunapokutana chuoni. That's why niliamua kubezi sana na marafiki zangu wa kiume. Akina Innocent kwa sababu haukuwa na unafiki wa ule. Mimi napenda marafiki wa kiume hawana ga unafiki yani. Basi nilimaliza faster kazi za chuo, nikapanga na nguo ya chuo kesho yake, nikaeka vitu vyangu sawa, nikaona peruzi peruzi kwa simu ya baby. Haikupita muda. Ali ali ali, ali nigongea akaniambia, "Hey love, nimeshatenga chakula mezani, njoo basi tule sweete." Basi nilitoka nikaenda kujumuika naye katika meza ya chakula. Alipika samaki na ndizi nyie, chakula kilikuwa kitamu sio siri. Baada ya msosi nilimsifia kwamba chakula ni kitamu sana. Aka fry. Basi nilitoa vyombo nikasafisha meza, ikabidi nimueleze kuhusu laini. Akaniambia usijali mpenzi nitakupatia laini yangu. Utumie hadi pale utakaposajiri laini mpya. Basi alinipatia laini yake. Nikaweka kwa simu yangu. Nilikuwa na full bando yani. I, ile ile laini ilikuwa ina full bando. Yaani mwendo kuperuzi tu mwanzo mwisho. Basi bana baada ya kukabidhiwa laini, nikaaga kwa mimi naenda kulala kesho nina kipindi saa 4 asubuhi nataka ndale mapema Ray akaniambia sawa mpenzi unaonaje ukalala chumbani kwangu angalau tu nipe company na maanisha hatutofanya chochote zaidi ya kulala Akaniambia please naomba pretty Nye Ray huyu mwanaume anaomba nye Mwanaume anaomba yule yana anabembeleza dikero Pretty please Naomba eti usinifikirie vibaya Siwezi kufanya chochote. Alinisogelea. Akanikiss. Alinikisisha vuni. Kisha kanikumbatia huko kiniambia anachotaka ni ulale tu chumbani kwangu. Ni kuone tu, ni patu usingizi. Usiwaze vitu vingine na kwaidi. Hakuna kitu kitakachotokea. Kuna vitu vidogo tu nahitaji uvifahamu kuhusu familia yangu. Kiundani zaidi twende tukazungumze chumbani. Mimi kwa na wewe ni hadi siku tutakaporidhiana. Yaani wewe utakaporidhia. Akaniambia nimelelewa vyema. Sijui kumharasi mwanamke. Nimefunzwa kumbembeleza na kumtreat vyema mwanamke. Mapenzi ni makubaliano baina ya wapenda nao wote wawili. Kuridhia na kukubaliana. Kukutana kimwili, hayo ndio mapenzi na huo ndio upendo wa kweli. <sighs> mm. 
pale mmoja anapokuwa na hamu ya kukutana kimbuli na mwenyezi wake. Lakini mwenyezi wake anahajaridhia hicho kitu. Basi unatakiwa kuzicontrol hisia zako hadi pale mwenyezi wako atakapokuwa tayari. Ukimlazimisha kumwingilia kimwili hata kama ni mpenzi wako. Unakuwa umemnyanyasa kingono. Pretty. Mimi ni mwanaume ndile kamilika. Na nakupenda sana. Najua kuna vitu vingi sana tunatakiwa kukamilisha before kukutana kimwili. Akanambia Pretty tunatakiwa kwanza tucheki afya. Na natakiwa nikupeleke kwa wazazi wangu. Natakiwa kukuvisha pete uchomba ili kudhibitishi ya uma na jamii kwa ujumla kwamba wewe ndiye chaguo langu la moyo. Na wewe ndiye mwanamke ambaye inatarajia kuanzisha naye familia. Hivyo vitu vyote bado sijakamilisha. Unanidai vitu vingi sana, my cute. That's why nataka usiku leo tupange tunaanza lipi na tunamalizia na lipi. Cha haraka kabisa kipi kianze? Kukutana kimwili au sababu najua uko hapa kwa ajili yangu. Na mimi niko hapa kwa ajili yako. Kwa tunahitaji baraka za wazazi wa pande zote mbili kabla tujaanzisha mahusiano ya kimapenzi. Naomba tu nikwambie kwamba unapokuwa na mimi unatakiwa uwe na amani ya kutosha kabisa tu na naomba usisahau ya kwamba nakupenda kwa moyo wangu wote. Basi baada ya kuhakikishwa salama <laughs> oh mwili wangu tuliambatana mimi na Ray mpaka chumbani kwake. Chumba kilikuwa kisafi nyie. Mashuka meupe pe chumba kinanukia. Tulifika chumbani tukakaa kwenye sofa tukaanza kupanga inayohusu. Ray aliniuliza, "Ni lini tutakuwa free twende hospitali tukacheki afya kabla hatujaanza mahusiano kimapenzi?" Nikamwambia hata kesho. Baada ya kutoka chuo tunaweza kwenda. Eni hapo nilikuwa najikaza tu kujibu. Maana mwanaume alikuwa kanilaza kifoni kwake huko na nipa pasa papa mgongoni. <laughs> eh eh hisia za hapo nyiacheni tu. Nilikuwa najikaza tu. Hoja ya pili, akasema nimepanga ni kuvesha peti ya uchumba mwisho wiki hii. Lakini lazima niombe ruhusa kutoka kwako. Sasa kuna jambo nataka kukuuliza mpenzi, unaonaje nikakuvisha pete deni ukiwa likizo nitakupeleka Los Angeles Marekani. Nikakutambulisha kwa wazazi wangu. Kama ukiridhia nitafanya hivyo na kusikiliza wewe tu. Mm. Kabla kuna shida bebe. Mimi nakupenda na niko tayari kuvishwa pete ya uchumba na wewe. Na niko tayari pia kutambulishwa kwa wazazi wako ili tupate baraka endapo kama wataniridhia basi itakuwa ni jambo la heri kwetu. Nilimwambia hivyo Ray akasema wow. That's why I love you my cute. Okay, jiandae mwisho wiki hii nitakuvisha pete ya uchumba. Kesho kadi zitakuepo. Nilikuwa nasubiri ruhusa tu kutoka kwa kujiandae kuwalika marafiki zako ambao una una, una, una wish wawepo katika siku yetu ya kuvilisha na pete za uchomba. Nakupenda sana Fred. Wewe ni mwanamke ndoto zangu. Basi baada ya hayo alinikisa akanibeba akanipeleka kitandani akanilaza vizuri akanifunika akanipa the good night kiss then akaniomba nilale kwa amani kesho ni waichuo yeye atalala kwenye sofa ah, usukumu ya mabibi wangu my husband to be nakupenda nakupenda zaidi dia msikilizaji mm. basi mwanzo nilikalala kama moyo swafu kabisa ila hata sikusenzia nilikuwa naigiza tu kama mtu aliyesenzia lakini nilikuwa na mwangalia Torrey. Nilikuwa na mwangalia kwa macho wizi wizi. Huko kichwa niko najiuliza, "Hivi huyu mwanaume kanipendea nini jamani?" Hajaona mwanamke huko uzunguni kote. Eh? Anakotoka au huko chuoni alikosoma. Hivyo wazazi wake watanikubali kweli mimi kapuku nisiko na mbele wala nyuma. Nilijiwezea mengi sana ana familia za kitajiri huwa wana wana wenyewe kwa matajiri kwa matajiri. Hivi nitakubarika kweli kwa wazazi wake. Basi niliwaza vingi nilipanga kumpa rei mwili wangu baada tu ya kukubalika kwa wazazi wake. Sikutaka anza kunichezea theni kwao nikataliwe ili bitu nijisimamie kwa hilo. Basi nilipitoa nusu singizi nikaja kushtuka asubuhi majira ya saa 2. Mm. Ili namka sikumkuta rei pale kwenye sofa. Ile mka faster nikatandika kitanda nikataka kudeki. Hmm. Bona hapa mshadekiwa. Hai Mungu wangu. Hivi nimelalaje hadi muda huu? Yaani hadi mwanaume kanitangulia kwa mka. Na mshadeki hadi chumbani. Mimi nimelala tu. Basi nilifungua mlango haraka nikatoka nikakuta Ray yupo jikoni anaandaa chakula. Nilimpa hai kwa aibu. Yeye nilikuta kaishafanya usafi kote. Kanambia, "Oh, 
Love good love good morning my love. Vipi unajisikiaje mpenzi usiku wako ulikwaje? <sighs> Ngambe mimi niko poa darling. Usiku wangu ulikuwa ni mzuri lakini kwa kweli najisikia aibu. Ni kwa nini umenitangulia kuamka? I'm sorry baby. Ni vile tu asubuhi usingizi ulikuwa ni mzito nilishindwa kudamka mapema. Akaniambia hey Ray. Kwanza alinisogelea kani kiss kisha akaniambia hivi. Wewe hapo ni jukumu langu ni yani wewe 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 hapo ni yani ba yani mimi natakiwa nifanye ni majukumu yangu. Akaniambia usiwaze swala kudamka mapema mimi. Mimi ndo natakiwa nifanye yote hayo ili nikufanye wewe kuwa na furaha ili upate muda wa kujisomea kwa bidii. Niko hapa kwa ajili yako love. <laughs> jamani ikasema huyu mwanaume. Huyu mwanaume jamani kashushwa au? Ngasema okay thanks again for being here for me. I love you. Basi msikilizaji baada ya hapo nilikimbilia chumani kwangu nikaingia bafuni nikaoga nikamaliza nikavaa nikatoka nikakuta nishatengewa kiamsha kinywa tukala na baada ya hapo nikapelekwa chuo baada ya vipindi sasa majira ya saba bebe akaja kanichukua tukaelekea Mwimbili hospitali kwa ajili ya kucheck mwili kweli tulifanya vipimo vyote vya mwili kwa bahati nzuri wote tulikuwa safi na kikubwa zaidi damu zetu zilikuwa sawa So tungeweza kupata mtoto muda wote ule ambao tungehitaji. Tulifurahi sana. Hiyo ni hatua moja wapo kubwa ambayo ingetufanya tuendelee kudumisha upendo wetu na uaminifu kati yetu. Baada ya hapo tulipita stand kumchukua ile binti wa kazi, tulimpeleka nyumbani kwa mama. Hatukukaa sana baada ya hapo tulielekea nyumbani kwetu. Siku hiyo nilimtaka Ray apumzike ili mimi ndo nimwandalie chakula. Lakini akutaka nipike peke yangu tulipika wote tukala tukapumzika na Juni rasmi nikaanza mazoezi ya kuendesha gari baada ya mazoezi tulipitia kadi za mwaliko wa kuvisha na pete za uchumba siku ndo ikawa imeisha hivyo tukarudi zetu nyumbani usiku baada ya kuoga chakula tuliagizia nje tulikuwa busy na kuandaa kadi baada ya kumaliza tulikula tukapumzika kidogo baada ya kupumzika tukaanza kucheza yani rim tundu huyu sijui akaanza kunitekenya tekenya tukaanza kukimezana mara turushiane mito sangapi tusikimbilie bafuni sijui ile alifungulia maji sangapi tusiloane nyie ha ha a huko bafuni palikuwa patoshi kwa mara ya kwanza <laughs> au basi ene sijui hata nilikutwa na nini ila nilikuta tu naingia na hisia kali sio juu mtu kiloa na maji ngozi na kozi nangangania mwilini basi lile hogo la rei mimi macho yangu yakatua pale rei akabaki tu anaangalia anaangalia kifua changu jinsi kilivyo kifua changu ilikuwa si haba ilikuwa ni kwa vizuri kila mtu akawa na mtizama mwenzie kwa matamanio bukti ya rei kwa pale mbele ni kama vile palianza kutuna kuna kitu kilikuwa kimesimama uima pale basi nilianza kupiga tu taratibu ili niweze kuondoka kule bafuni. Ili mifika tu mlangoni nataka kufungua mlango ya nilichika mkono kinyonge sana. Akaniuliza pretty vipi uko sawa? Nikamwambia anajitahidi kuwa sawa. Nye. Saka niuliza. Unakumbuka maneno ya daktar vile alivyo tusifia? Alitusifia sana kwamba tunaendana. Cha pili alitusifu sana kwa hatua nzuri tulivyochukua tu ya kucheki afya na group la damu kabla tujaanza mahusiano. So unakumbuka mama? Nikamwambia ndio rai nakumbuka. Sasa love, sisi tuko sawa kiafya. Ete mpenzi wangu. Ningamwambia ndio daddy, Mwenyezi Mungu atutangulie tuzidi kujitunza zaidi my love. Akaniambia oh okay, vema basi darling. Sasa preach. Unanije tukajaribu kukutana kimwili. Hata mara moja tu kidogo tu mpenzi wangu. <sighs> Akaniambia hata dakika tano tu preach please. Nione huruma mwenzio. Niko vibaya sana kiukweli na kuhitaji sana my love. Mm. Mwenzenu. Sinikaishiwa hadi cha kuongea. Nikamwambia Ray, vipi unamaanisha niko yani unamaanisha una, una nini kunachokiongea? Akasema pretty I will I mean tunahitaji kufanya hivyo. Nikamwambia sikiliza Ray hapana. Sihitaji kufanya hivyo utanisamea. Ki kweli sihitaji. Nilimkatalia Ray mwanaume alitoka na chozi lakini akaniambia sawa mpenzi naomba niendelee kuvumilia hadi pale utakapokuwa tayari nikamwambia sawa rei 
Basi nilifungua mlango wa bafuni nikawa nimetoka nikamwacha Ray huko bafuni. Yeye nataka kusogea mwenzenu. Nilikuwa vibaya. Nilipiga tu kidogo tu kutoka humo bafuni. Nikasimama, nikaegemea ukuta kisha nikaziba macho yangu nikaanza kushuka. Na ukuta taratibu huku nikisema Ray na kupenda. Maana jisikia hivi Ray. Nahitaji kukuambia kwamba niko tayari kwa sex na wewe lakini naogopa. Naona aibu. Lakini kwa kweli niko tayari kuenjoy sex usiku huu pamoja na wewe. Nilijikuta najiongelesha peke yangu taratibu na shuka chini mpaka nikakaa chini kabisa. Kumbuka hapo nimeloana niko nyanga nyanga msikilizaji. Basi nikaanza kuvuta hisia huku na imagine ni kama vile niko na Ray. Na kuja kutoa mikono machoni nikakuta mwanaume kasimama mbele yangu. Si nikataka kukimbia kuelekea chumbani kwangu. Akanidaka. Akanibebea binajua uko tayari ila uwezi kuniambia Naomba nipe mpenzi wangu kwamba uko tayari kuenjoy pamoja na mimi. <sighs> Hapo nimesimama sasa nimegemea ukuta. Huku nimeziba macho kwa mikono na ikazuia kwa mikono yake pande zote mbili. Siwezi kukimbia. Basi akaona nimebembeleza nisimonee nimone nisimonee aibu. Niwe huru tu kwake. Akaniambia pray please. Niambie basi mpenzi wangu kama upo tayari. kambi ndio bebe najisikia kufanya hivyo Allah mwanaume alizama kifuani alikuwa ga hajawahi kunigusa kifua changu aliponigusa tu nilihisi mpaka haja ndogo inataka kutoka alianza pale kunishikashika koridoni huko analipopasa papasa alianza kunivua nguo moja baada nyingine hadi nikabaki mtupo na akaanza kuziteremsha nguo zake akabaki kama alivyozaliwa alinyanyua mpaka chumbani kwake akaneka kwenye sofa nyie nilipewa mikwaju mwanaume anajua yule aha sitaki kusema sana kwa kifupi nilienjoy sana siku hiyo nilienjoy nilienjoy ilikuwa ni mahaba mwanzo mwisho baada ya hapo tukaenda kuoga ilibini kandwe sio kwa hogo lile na dawa za maumivu nikanywa na bembelezo kama katoto jamani akaniambia pretty we ni mtamu sana ni mtamu sana mpenzi wangu naomba usijua kani cheat nitakufa si unajua jinsi ninavyokupenda kambi ndio bebe unajua basi naomba uendelee kujitonza kwa ajili yangu si hakukuwa na mambo ya kulala kwenye sofa ni mkumbo tano tu mwanzo mwisho nyie nilijisikia ra ah nyie ere alikuwa mtamu nyie alikuwa mtamu ile kaka basi msikilizaji baada ya shoni usingizi usingizi ulikuwa ni mtamu sana nilifumbua macho asubuhi nikakuta mwanaume bado kauchapa usingizi kanilaza kifoni kwake kanikumbatia kwa mikono yake miwili alafu siku hiyo kulikuwa kuna baridi mno mvua ya kutosha tu ilikuwaepo nilijaribu kutoka kujitoa kifoni mwake lakini bado akawa niachi hmm? Basi kabidi na mimi niendelee kukoleza usingizi. Tulikuja kwa mka majira ya saa 5. Mimi nikaenda kuoga bafuni chumbani kwangu. Na yeye akabaki anaoga bafuni kwake. Chukweli tulikunywa juisi kisha tukaagizia msosi wa mchana, tukala, alinomba tutoke, nimsindikize. Au apelekee marafiki zake kadi lakini nilikuwa nimechoka, nikamwambia tunaenda. Mimi nataka kujisomea course baadaye saa kumi naenda chooni. Basi aliniaga akatoka mimi nikaingia chumbani kwangu nikalala we jamani shughuli kukesha na mwanaume si mchezo alafu <laughs> ukiwa hujazoea lazima uchoke mwenzio nilichoka nilikuwa hoi nyanga nyanga hata kuongea nilikuwa najalazimisha tu nilala kuanzia hiyo saa saba mpaka saa tisa na nusu nikasikia kengere ya jetini inaniita <laughs> sindo nikachungulia nikachungulia simu na kuta rai kapiga mara nane Semu nileka silent ili nipate usingizi. Message kama zote. Mara hello baby vipi umekumbwa na nini? Mbona upokee simu? Nisubiri nije nikupeleke chuo pole mpenzi. Najua hujazoea. Taratibu utazoea kuwa una kesha na mimi. Pole kama nilikuchosha. Ila kiukweli wewe mtoto ni balaa. Sio kwa utamule. Unajua mno. Alinisifia sana. Alinisifia sana. Akanambia leo njia nzima nimedrive huko na smile kwa marafiki zangu. Niko na smile, niko na cheka cheka tu muda wote. Wanatamani wakuone. 
ila ni surprise hadi Jumapili siku ya pete ndo atakuona. Nakupenda sana mke wangu. Jiandai na kuja ni kupeleke chuo. Basi nilimaliza kusoma ile message faster. Nikamka kwenda kufungua geti. Nilifungua, alikuwa ni Ray. Aliingesha gari nje akashuka na maua, akanikumbatia kesha akanipatia maua. Akanambia pole sana mpenzi, najua umechoka ila asante pia. Unaona Ismail loja usoni mwangu? Ni kwa sababu yako. <laughs> Nikamwambia asante Ray. Basi Ray alinishikilia mkono, tukapanda juu. Nikatunza maua, nikachukua madaftari ya chuo, nikapelekwa chuo baada ya masomo nilifuatwa. Tukapita shopping tulinunua vitu vingi nguo viatu mapocho pocho ya kutosha usiku Ray alimpigia simu Evans amtafutie msichana mwingine ikiwezekana hata kesho aje Basi Evans alisema kuna binti uko jirani na kwao alikuwa amemwambia mtafutie kazi labda amwambie huyo Basi Ray alimtumia pesa akamwambia asubuhi mapema apandishwe kwenye basi tutampokea stand Basi kesho yake mapema binti alitumwa saa sita mchana tukampokea Ilikuwa ni Ijumaa saa nane Niliwahi chuo nikawa na kadi zangu kwa gawia mabesti zangu. Mtu wa kwanza kumpa kadi alikuwa ni Husna. Kwenye kadi nilimwandika kiujumbe kidogo tu kama ifuatavyo nikamwambia hello Husna usikose kudhuria kwenye sherehe yangu ya kuvishwa pete. Pia mwambie huyo boyfriend wako George aache kunifuatilia mimi nimesha move on. <laughs> Niliandika vile makusudi tu. Niligawa kadi ishirini kwa mabesti zangu ambao nilipenda wawepo katika siku yangu niligawa kadi zingine zilipelekwa nyumbani ili mama wapatie wa jumba zangu baba wadogo mashangazi mama wadogo na marafiki wa mama na kadi zingine Ray aligawa kwa baadhi ya ndugu zake walikuwa huko Tanzania na marafiki zake basi Jumapili iliwadia nikaletewa mtu wa kunipamba nyie niliwaka sio kitoto kifupi mimi na my love tulidamsh alafu tulikuwa tunaendana sana kuna ndugu wa rafiki wa Ray aliyekuwa ananifahamu hivyo ilikuwa ni surprise ilikuwa ni surprise ukafika muda wa mimi kuingia huko mbele nyie kaliweka kwa nyimbo fulani hivi kalaini kaselin dion i love you huo ndo wimbo niloingia nao watu na simu zao <laughs> nyie siku hiyo ni ilikarangwa mafuto hadi sio poa shere ilienda fresh video nzima ilirekodiwa matukio yote yalirekodiwa nilitambulishwa baada ya hapo tulivishana pete baada ya hapo tulikata keki baada ya hapo msosi mwisho burudani na vinywaji ilikuwa ni pambe sasa baada ya sherehe wale ndugu wa Ray waliokuepo kwenye sherehe si wakayapeleka huko Los Angeles Marekani kwa wazazi wa Ray wakataarifiwa kwamba mwanenu kashavisha mtoto mtuku pete na inaonekana nampenda kuliko kawaida vipi mna taarifa huko mbona mjahudhuria hapo hapo ndo mambo yalipoanzia bwana hapo ndipo mtitu ulipoanza. Msikilizaji, naweza nikasema ya kwamba marafiki zangu wote walikuepo ya siku ya sherehe. Lakini Husna kuepo ila alinitumia ujumbe wa barua kwa kumba msamao. Alimpa ino ino akaniletea baada ya pete tulipewa hongera kama nilivyoambiwa picha zilikuwa ni nyingi. Picha zilikuwa nyingi mno. Kiasi kwamba hata wale ndugu wa Ray tulipopiga mapicha mapicha nao pia walipiga picha nyingi mno. So unajua siku ya furaha. Basi bwana baada ya zoezi ile kuisha ndugu wa Ray walitaka kikao na Ray lakini Ray alimwambia kwamba akiwa free atawaita basi wakawa wameondoka uko wao walionekana ni watu wazito na maanisha pesa ipo so nyodo ni kwa wingi sana zilionekana mama yangu na ndugu zangu pia walifurahi sana mimi kuvishwa pete ya uchumba japo familia familia yangu na ndugu upande wa mama na baba hawakuwa watu wa kujiweza kama kina Ray lakini kila aliyepata mwaliko alijitahidi kufika na tulifurahi wote kwa pamoja. Usiku tukiwa chumbani niliona ni kama Ray amekosa raha. Ghafla tu. Japo alijikaza ili nisijue lakini mimi huwa nawahi sana kumgundua mtu akiwa hayuko sawa. Nilijua yajayo yanasikitisha kwa sababu nilianza kuyaona kule kule huko mbele vile mashangazi walivyokuwa wanatizama ndugu zangu kwa dharau. Nilijua huu uko kuingia. <laughs> ni lazima nifunge mkanda ikamuliza Ray una tatizo gani Ray kanambia Pret leo ni siku yetu ya furaha sitaki kukosa furaha mai kwa na maana lakini utambue kwamba mimi nakupenda sana mimi hata nikifa saa hizi hapa ukweli ni kwamba moyo mwangu uko wewe peke yako Pret hmm? habari za kufa tena 
Akasema pete hatujawahi kuongea kuhusu familia yangu. Lakini kwa kuwa nimeshakuvisha pete na kwa kuwa tumeshafikia hapa basi Mwenyezi Mungu atatusimamia. Kambere ah, unantisha ujue. Akaniambia usitishike pete mimi niko hapa kwa ajili yako. Nikamwambia okay najua uko hapa kwa ajili yangu lakini kuna mengi siyajui kuhusu wewe. Akaniambia pete Kipindi nilipo kuona ukiwa unafua nyumbani kwa kina rafiki yangu. Moyo wangu ulidunda mapigo ya aina tofauti tofauti na siku zote nilikupenda tangia siku ile. Nilitafuta kila mbinu kukutana na wewe lakini ilichindikana. Muda wangu kwa Tanzania uliisha nikarudi zangu Marekani lakini ukweli ni kwamba niliondoka na matumaini ya kwamba ipo siku mimi na wewe tutaonana. Kipindi hicho ndugu zangu walikuwa wananitaka sana nioe ili dada zangu wapate wifi. Wazazi wangu nao wapate 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 mjukuu kabla hawajaaga hii dunia. Yule dada yangu aliyeolewa India alikuwa na wifi yake mdogo wa mme wake ambaye alitokea kunipenda. Hivyo akawa na mtuma dada yangu ili aje aongee na mimi ili ni moe. Si unajua Wahindi wenyewe huaga wana wana tu hata ndugu. Kiukweli mimi nilikuwa simpendi yule dada. Walikuwa wakimleta nyumbani kwetu ili anite ili 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 anitege hata nimpe mimba lakini sikuwa kuwa na hisia naye. Hivyo sikuwa kufanya nae chochote kile. Japokuwa alikuwa ananifanyia kila kitu kama moyo wake kufua kupika na alikuwa analazimisha kulala chumbani kwangu lakini mimi nilikuwa nalala kwenye sofa <laughs> Dada zangu alininganganiza sana kumua ile binti lakini nilikataka takata na nikampiga marufu kule dada kujilaza chumbani kwangu na aache kufungo zangu na kufanya usafi ndani kwangu lakini ile binti akukoma ile kumkomesha nilianza mahusiano na dada wa Nigeria Nilikuwa simpendi lakini nilitaka tu nyumbani waache kunilazimisha kumoa yule binti wa Kihindi. Baada yule binti kuona nimeanza mahusiano na yule dada wa Nigeria, aliondoka karudi kwa India. Na mimi kwa kuwa nilikuwa simpendi wa Nigeria, nilianza kupunguza mazoea naye lakini na yeye alianza kufanya juu chini ili familia yangu wamjue. Na kwa bahati mbaya walimjua na wakampitisha kabisa kwamba anafaa kuwa mke wangu. Wazazi wangu walienda kuongea na wazazi wa Olivia ili wafikiane sisi tufunge ndoa. Nilijaribu kuongea na wazazi na ndugu zangu na kuwaelewesha kwamba mimi siko tayari kumoa Olivia lakini walikataka takata. Wazazi wa Olivia walifurahi sana binti yao pekee kupata mchumba na kukua familia yao ni ya kitajiri waliahidi kunipa mali nyingi endapo tunitafunga ndoa na binti yao. Kiukweli sikuwa nalo kufanya zaidi ya kutoroka kuja huko Tanzania ili niweze kutafu, kutafuta wewe kwa sababu wewe ndiye ambaye moyo wangu nakuhitaji. Nilondoka Marekani nikamwacha Olivia bado naishi kwetu. Wakiwa nalazimisha kwenda kufanya taratibu za harusi na wakati hata sijawahi kwenda kujitambulisha huko kwao kwa kina Olivia. Zaidi wazazi wake walikuja kwetu ndo walinionea mimi huko. <sighs> Walinisi sana ni moyo binti yao. Ukweli ni kwamba hisia na mtoto wao sina. Mimi nakupenda wewe Brett. Na ndio maana nilikuja huko kukutafuta wewe. Ndugu zangu waliokuepo kwenye harusi wametupiga picha zetu za kufishana pete na kwenye groups za familia wamezituma. Hivi ninavyoongea na wewe mama yangu, baba yangu na dada zangu pamoja na Olivia wanakuja hapa kesho kotwa. Nye, ilijikuta na toki, yani nilitumbua macho. Sasa itakuwaaje? Na mimi mwenyewe ndo tayari nishampenda. Na kikubwa zaidi ile show mwenzenu ile show yake yale mahen na nene eh eh mimi simwache na sema yuko jua yuko mvua. Roho yatabaki kwa wangu. Na kikubwa ni kwamba naye mwenye pia ananipenda amethibitisha hilo. Na alikuja kunitafuta yeye mwenyewe. Nyie. He. Kama ni kuvaa gwanda acha tuniingie vitani. Wakije kizungu, wakije kiswazi mimi nimo. Ray aliniambia Fred. Naomba usinikimbie. Naomba uwe jasiri. Ubaki na mimi hapa. Ukinikimbia wewe basi ni mimi bora nife. Bora nife. Kuliko kuwa mwanamke ni sempenda. Naomba niidi kwamba utabakia na mimi hapa. <laughs> Kambia Ray. Mimi si popote. Umesimama na mimi katika mambo mengi mno na mimi naidi kuona wewe kwa wakati wote ule. <sighs> Pretty sina cha kufanya kuna account ya familia naisimamia na ina pesa nyingi mno kesha nitakufungulia account 
ili nihamishie nusu ya pesa kwenye hiyo akaunti yako. Ili hata ikitokea umeblock akaunti zangu na za benki zote. Basi hiyo akaunti ambayo nitakufungulia na pesa nitakazoingiza zitusogeze katika matumizi yetu. Nikamwambia sawa. Basi tulilala. Kesho yake tulimkia benki, nikafunguliwa akaunti mapene yakajazwa humo. Nikisema mapene basi jua kwamba ni pesa msikilizaji, pesa nyingi mno sana. Naweza kula hadi uzeni bila kufanya kazi yoyote ile tena bila hata kuteteleka pesa nyingine iliweko kwenye akaunti yangu namba mbili ambayo hiyo ni ya familia yangu. Baada hizo pesa kwa mishwa simu ilipigwa. Mama mtu anatema kizungu. Ile anaongea mwenzenu si nikabana ajina haja kubwa. Kilicho fanto ni akaunti kufungwa. Ray hawezi tena kutoa pesa kwenye ile akaunti. Ile cha muhimu ni kwamba tulikuwa tumeshahamisha pesa za kutosha tu ya kula miaka kama sabini uko bila kuteteleka. Na Ray alikuwa na akaunti zake binafsi ambazo familia hawazijui. Kikubwa ni kwamba kabla Ray hajaja kunitafuta mimi, basi alijipanga kisawa sana. Maana yake alijua yajayo yataitikisa dunia. Biashara zote zilizokuepo Tanzania. Ray alipigwa marufuku kusogelea. Nilichompendea huyu mwanaume. Ni kama vile yeye alikuwa ameshajipanga kuishi Tanzania kwa sababu alivyomaliza chuo akaajiliwa na kukabidhiwa mali na biashara za familia kuzisimamia. Yeye alianza kujijengea maisha yake huko Tanzania. Alijenga nyumba tano za kifahari Dar es Salaam. Nyumba moja ni hiyo anayoishi mamangu mimi. Nyumba pili tunaishi sisi. Nyumba nyingine tatu zimepangishwa. Tena ni mijengo ya kueleweka. Kuna nyumba moja ana anaishi msanii mmoja maarufu wa kike hapa Tanzania. Anamiliki hoteli kubwa tu Ray. Zote za kwake na ana biashara ya kuuza magari na biashara zingine nyingi tu tofauti tofauti. Hizo familia walikuwa hawajui. So ni kama vile alikamilisha maisha yake, mtaini ndo akaamua kufanya maamuzi. Hata baada ya ndugu zake pia kumblok kwenye biashara za akaunti za benki siku nini na nini. Ray wala hata kuteteleka. Yeye alichosema ni kwamba natamani tu wanipe baraka peke yake. Mali nazo miliki hawazijui. Wenye ndani mimi ni kama wale watoto wa matajiri wanaoolewa wa, wana na mali za wazazi wao. Hawajui kama nilianza kujiwekea siku nyingi mno. Wao wamekimbilia kunipiga tu kimali. Wakijua ni lazima niteseke nirudi kwa kuwa kwa bembeleza bembeleza. Mke wangu, tulie. Tuwasubilie. <sighs> na kweli siku azigandi. Siku hazikawi. Iliwadia siku yao ya kuja na kweli wakaja bwana. Ila wao walifikia Arusha huko ndiko kuna mjengo wa wazazi wake. Walingia usiku mida ya saa nne hivi saa sasa siku hiyo usiku bwana zinikaanza kujisikia vibaya kichefuchefu kichwa kinaniuma ovyo ovyo yani nilitapika tapika usiku kucha tukulala sijui ndio hofu sijui kesho yake asubuhi wazazi wa Ray wakapiga simu Ray anahitajika Arusha kwenye kikao cha familia yeye akawaambia waje da hawezi kusafiri akamwacha mke wake anaumwa nye mke huyo mke wichi mke wea mke huu <laughs> mke huyu alisikilizwa kuliko wazazi na ndugu. Hebu twende huko da tukamuone huyo mke. Walisema hivyo ndugu zake. Si tukaenda zetu hospitali nikapimwa ili tuone shida nini. He? Hebu ane. Kumbe mama kijacho. Ray aliuka ruka jamani ile furai, ile furai ndani kabisa. Akasema yeye Mwenyezi Mungu hakika wewe ni Mungu mwenye nguvu. Huu ni muujiza ametuonyesha katika familia yetu. Asante Mungu. Kwa zawadi hii preti mama na kwa idi hakuna siku utalia mimi ningali niko hai wewe ni mko wangu na tumbone umebeba mtoto wangu sitomrusi yote kukupanda kichwani basi turudi nyumbani hapo kudekezwa kulizidi na kuzidi ray alitamani hata anisaidie kupumua maana yake alisi huenda hata pumzi inaniumiza nye kupendwa raha ila nilikuwa nikimkumbuka niki, niki, niki kumbuka kuwa ndugu wa Ray wako hewani wanakuja da <sighs> manake hapo waliona wakipanda gari kutoka Arusha kuja da watachelewa wakaona wapande ndege <sighs> basi mimi na Ray wangu tulifika tulifika nyumbani kumbuka tuna binti wa kazi tena mchapa kazi haswa tulitoka hospitali hospitali tukakuta msosi tayari 
ili ndio tuko tu mezani tunaanza kuula simu ya Ray. Anatakiwa aufuate airport akawaambia mimi mke wangu naumwa. Labda niwatumie usafiri mjadi nyumbani kwangu. Siwezi kutoka nikamwacha mke wangu naumwa. Huyu mke unamjua wewe? Ila si tunamjua huyu tuliye naye. Eh. Nye. Kama hiyo kaka nipasuka pa. Baada kusikia kaulio kutoka kwa ndugu zake. Hamu ya kule ikapotea, nikanyanyuka nikaenda chumbani. Ray really panic. Akakata aka, aka, akataka kupiga ku, 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 simu. Warudie huko huko. Nikamwambia Ray, hebu acha. Hao ni wazazi. Wasijoka kunenia mabaya, waache waje. Basi aliotumia usafiri wakaletwa hadi nyumbani. Kengere ilisikika egetini. Tukatoka mimi na Ray kwenda kuwapokea na kwa bahati nzuri Evans naye aliingia siku hiyo hiyo kutoka kijijini kwao. Alipoma mapumziko ya siku tano tu. Kwa hiyo naye siku hiyo ndo ilikuwa ni siku yake ya kuweza kurudi mjini. Tulisalimiana pale salamu zikaitikiwa kwa nyodo kama zote hivi. Mi mwenye mtoto wa kirangi, sijali wala nini. Kama ni uzuri ninao, kama ni rangi ninayo, shape nzuri ninayo, kiufupi nimekamilika kila sekta. Na namshukuru Mungu baada ya kuhitimu form 4 George ali 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 ali, 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 ali pesa nikasoma English course. Kwa hiyo kama ni kizungu aka, na kijua fresh tu. Kielimu niko vizuri form 4 nilifaulu kwa division 1 japo nilisomea shule za kawaida. Kwanza waliponiona hakuna aliongea. Namshukuru Mungu si ujasiri nilitoa wapi. Endri ulipofika pale nje kuna ka ujasiri kalinivaa. Nikajikuta nimechangamka nikawasalimia huku naopokea mizigo yao. Nye. He, ni mogope nani? Mwanaume ananipenda, yupo ananipenda na kikubwa zaidi ni kwamba nina kiumbe chake tumboni. Kwangu tena ni kama uzuri ninao wa kutosha, mie mrembo bwana. Olivia na mpiti ile mbali huko. Ka Olivia kamekoma kama mangi kimambi. Kapo kapo tu, nyodo nyingi Kiingereza kingi hakana lolote. Mizigo iliingizwa ndani. Nikawakaribisha wageni ndani, nilivyowakaribisha ndani ilibidi nitangulie ili niwaongoze. Ray ilibidi muache nyuma. Hmm, nye. Sangapi Olivia sianze kujibebisha kwa Ray? Bibi nyingi hani hani kama zote, mimi sijui kila muda. Ray akawa anamtoa mkono lakini dada watu hajisogezi. Mimi nikakausha tu. Tukafika ndani, wageni wakapewa vinywaji, baada ya hapo Evans akatumwa sokoni. Binti akawa yuko bize huko jikoni. Tukabakia familia sasa. Huko juu kikao kianze. Baba na mama yake Ray, Olivia na dada zake Ray wawili pamoja na mimi na Ray. Alianza huyo wifi. Aliolewa India. Kana kisa bengo kale lakini kaligonga mwamba. We binti, we ni nani hapa? Ray akataka kujibu. Nikamwambia la tulia. Hilo ni swali langu mimi sio la kwako. Kumbuka kwenye sofa tumekaa watu watatu, Olivia, Ray na mimi. Nikasimama nikamwambia mimi naitwa Pret. Wakati mwingine utatumia jina langu ukitaka kunihoji. Mimi hapa ni mchumba wa Ray. Baada ya kujibu hivyo sasa Ray akasimama. Akanitambulisha pale. Akaanzia kwa baba na mama kisha dada zake nikawa nasubiri utambulisho wa Olivia atamtambulisha kama nani ukimi ulitawala really niita kaniambia bebe huyu ni Olivia ni jirani yetu huko Los Angeles Marekani nyie Olivia lipayuka aliongea kasimama na kuja kunikaba na kiingereza chake kingi kama nywele za kichawi ilo kofi alilokutana nalo kutoka kwa Ray hakuamini macho yake baada kibao Ray alimwambia hivi hapo huko nyumbani kwangu Huna mamlaka yoyote ya kuleta fujo nyumbani kwangu. Na huyu anayetaka kumleta fujo ni mke wangu. Na hapa ndipo nyumbani kwake. Na si hilo tu, tumboni kwake amebeba damu yangu. Sijui tumeelewana? Msije mkaniudhe. Nikaokosea heshima nyote hapa. Mkishindo kwa starabu basi ndokeni. <tos> Kidume kilitema nyongo. Kidume kiliongea kwa kumaanisha hapo sasa ikabidi baba yake asimame akamuuliza Ray mwanangu lakini sisi tumeshaanda taratibu za harusi kati yako wewe na Olivia kwa nini una 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 unakiuka unakuwa kama mtu ambaye hujasoma sisi tunachotaka ni wewe ufunge ndoa na Olivia na nataka ujiandae wiki ijayo tunaondoka wote tunakwenda kukamilisha taratibu za ndoa harusi shapanga huko binti kama una mimi kama binti wewe na mimba yako basi hata saa mtoto tutamchukua tutamlea unataka kuishi na mtu humjui hujui wazazi wake sisi huyu binti atumtambui. Alizungumza baba yake, mama yake kadaki akasema Ray, kama humoyo Olivia basi mimi sio mama yako. Kwanza leo hii utamtafuta mama mwingine. 
mama huyu akasimama dadake wa india naye akasimama akasema bro kumbuka tulivyolelewa na wazazi wetu kumbuka tulivyokuwa tunapendana kwa nini leo hii unaruhusu utengano katika familia yetu unakuja kuku ku kwa binti wa kimaskini hivi ulikosa mwanamke okoa kama unataka kumwa Olivia basi undugu wetu leo unaishia hapa <sighs> msikilizaji wa mwisho kuongea alikuwa ni yule dada aliyeolewa London yeye yeah, aliomba aongee na mimi private kabla hajatoa maoni yake kwenye kikao Ray hakutaka mimi nikaonane na dada yake yani kiufupi Ray alikuwa kashavurugwa alisi kwamba wanaweza kunidhuru wale watu lakini dada yake tangu afike pale zaidi ya salamu alikuwa ajatia neno lolote lile kidogo nilijenga imani kwake kwa moyo wangu ulianza kumuona kama ni mtu anejitambua na kuujua upendo nilimwomba Ray nikaongea na huyu dada yake lakini aliniambia Fred kwa makini akikubadilikia piga kelele nitakuwa karibu hapo hapo mm, nikaza kuogopa akinibadilikia tena kwa nini basi nilinyanyuka nikaenda kuongea na huyo dada kule chumbani kwangu Aliniuliza una wazazi wote wawili nikamwambia mimi na mama tu peke yake. Akaniambia ulishaikuwa na mahusiano tofauti na mdogo wangu Ray? Nikamwambia ndio, nilishaikuwa na mahusiano. Sasa binti sikia, unataka nikulipe kiasi gani cha pesa ili umwache mdogo wangu? Sisi ni matajiri, tunataka kujenga familia na watu matajiri. Hatutaki kuchangamana na watu maskini kama wewe. Unataka nikupe shilingi ngapi uachane na mdogo wetu? Kwanza nilihisi kisongozongo. Nikakosa nijibu nini? Nilichojiuliza ni kwa nini umaskini? Kwa nini umaskini ni dhambi? Hawa watu mbona wanadharau mno? Huyu dada mbona afanani na maneno anayoyatoa? Nilikaa kimya kwa muda. Akaniuliza, "Umepita kwenye mahusiano mangapi hadi kuja kumpata mdogo wangu Ray?" Nikamwambia nilishawahi kudate na mtu mmoja tu, lakini alinichit nikamwacha. Mm. Sasa sikia binti. Mimi nitaongea na huyo ex wako, akurudie. Nitakupa pesa nyingi ili wewe uwe juu yake. Si unajua hakuna kinachoshindikana ukiona pesa. Alafu kitu kingine we dada, ninachotaka, nataka umwambie Ray kwamba hiyo mimba sio yake. Pia nataka tukirudi kwenye hiko kikao, umwambie Ray kwamba kumpende. Ulimtamani tu kwa sababu ya tamaza pesa. Wewe unampenda huyo ex wako. Ukifanya hivyo nitakupa pesa nyingi mno ili uondoke katika maisha ya mdogo wangu. Ukishindwa kufuata maamuzi yangu, nitakuwa wewe na familia yako yote. Naomba majibu haraka. Kama umenikubalia au ni iwe familia yako. <laughs> Ningamia dada yangu samani. Je, kweli mimi siwezi kufanya hivyo unavyotaka? Siwezi kumsimizia mtu mimba isiyo kwa yake? Huyo ex wangu mara ya mwisho tumekutana kimwili miezi sijui tisa, sijui sita, nane huko. Sasa uja uzito nilo nao. Una wiki mbili tu. Hivi naweza kumwambia kitu kama hicho? Kwamba tuliachana nikiwa nina mimba yake? Si atanona mimweo? kitu kingine mimi siwezi kutamka hivyo kwamba simpendi Ray. Ki kweli mimi nampenda sana Ray. Sijamtamani mdogo wako kwa sababu ya pesa. Mimi nampenda kwa sababu yeye aliamua kunipenda na umaskini wangu huu huu ambao nyinyi leo mnaudharau. Na mimi nitampenda hadi mwisho wa maisha yangu. Kwa binti, nikamwambia eh dada mimi ndo naitwa Brett. Aha, unajuri eh? Hivi unajua unaongea na nani hapa? Usinijibu unavyojisikia. Mimi nitakumaliza humo humo ndani. Namna mtu yote atakayeweza kunifanya chochote kitu sasa nataka utoe hiyo mimba. Tena utaitoa leo hii. Yule dada alinyanyua simu yake akampigia huyo dada aliyeolewa India anaitwa Sonia. Akamwambia Sonia, kalete dawa za kutoa mimba haraka. Nazitaka sasa hivi, akakata simu. Akachomoa bastora, akaniambia ukipiga tu kelele na kufumua ubongo. Naam, msikilizaji. Je, nini ambacho kitaweza kuendelea? Basi ni kusihi ungana na mimi Anko J katika sehemu itakayofuata ya hii simulizi Asante simulizi haijeshia hapa itaendelea <tune>